ሃይሉ ሀብቱ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥናት ትምርት ቤት ዳይሬክተር ክቡራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪዎች የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥናት ትምርት ቤት ተማሪዎች ጥሬ የተደረገላችሁ እንግዶች በየወሩ ከዚህ በኋላ በየወሩ ለናደርግ ባቀድ ነው ህዝባዊ የትምህርት የውይይት መድረክ ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ አባታችን አባ ዶክተር ጴጥሮስ ፕሮግራማችንን በጸሎት እንዲከፍቱልን በአክብሮት ጋብዛለሁ በሰማዕ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቤቱ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በመህረት በቸርነት በቅርታ ጠብቀ ለዚህ ስላደረስ ከና መሰግንሃለን ቀሪ ግዚያችንን እንድትዋርክልን በሰላም አስጀምረው ሰላም እንታስፈጽመን እንዴ ብለን ቅዱስ ስምህን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስተ ተምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርትሁን የለት እንጀራችን ስተንዛሬ በደላችን ቅርበለን እኛም የበደሉን ቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታገባን ከክፍ ሁሉ አድናን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላ ዓለሙ አሜን መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግልነሽ በስጋሽም ድንግልነሽ ያቸናፈ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንች ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽነሽ የማይ ጸንሽን ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ለሁሉ እግዚአብሔር ካንች ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምረትን ለምንልን ሐዲያታችንን ያስተሰረልን ዘንድ ለዘላ ዓለሙ አሜን እግዚአብሔር አብጸጋ ይወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ አንነከውላችን ጋር ይሁን የማይሰራት ያ እግዚአብሔር ይፍታ አሁን የኮሌጃችን ዋና ዲን ቀሲስ ዶክተር መብራቱ ኪሮስ ለእንግዶቹ ንግግር እንዲያደርጉ አጭር ንግግር ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ለምንዋላችሁ አሜን ክብረና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ዛሬ ሁላችሁም ለተማሩበት የምትችሉበት ትልቅ ፕረዘንቴሽን በታችን በዶክተር መስከረም ተዘጋጅቶልናል መጻፉን እኔ በግሊያም በብያለሁ በእውነት ብዙን እናማራለን በእያስባለሁ በውጭ ዓለም እንደኛ ተቋም አይነት እንደ ቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ያሉ ትልልቅ ተቋማት እንደዚህ አይነት ፐብሊክ ሌክቸር ወይንም ጌስት ሌክቸር ያካሄዳሉና እንደምታውቁት ትምርት በተለያየ መልኩ ነው የሚቀሰመው ተማሪዎች የመምህራንን የፕሮፌሰሮችን ሌክቸር በማዳመጥ አስተማሪዎቹ የሚሰጧቸውን የመማማሪያ ኮርስ ማቴሪያልስ በየሳምንቱ የሚነበቡትን አርቲክሎች በማንበብ ኤሰይ በመስራት የራሳቸውን ሪሰርች በማድረግ አሁን ከዘረዘርኳቸው የመማማሪያ መንገዶች ባልተናነሰ መልኩ ግን እንደዚህ አይነት ፐብሊክ ኮንፈረንስ ሲደረግ ሌክቸር ሲሰጥ በውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎች ከክፍሉ ባልተናነሰ መልኩ ነው ተገኝተው ቁጭ ብለው የሚሰሙት የሌላውን ባላቅም እኔ ያየውትን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ውስጥ ያለውን የትምርት ለምምድ ሳስታውስ ተማሪዎች አንድ ፕሮፌሰር ከውጪ ተጋብዞ ትምርት ተዘጋጅቷል ከተባሉ ያንን ሚስ ከመያረ ወይንም ከመያመልጣቸው ይልቅ ይሄ የየለቱን ክላስ ሚስ ቢያረጉ ይመርጣሉ ስለዚህ አደራችሁን ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በኮሌጃችን የሪሰርች ሴንተር አለን የጥናትና ምርምር ክፍል ያማረኛቻ ለመፈለግ እየታገልኩ ነው ይቅርታ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ላይ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥናት ትምርት ቤት አለን ወደፊት ኮሌጃችን ሙሉ ለሙሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሲያድግ ያ እውን ይሆናል ለዛ እንዳንድ ዲፓርትመንት የተጠቋ የተቋቋመ ትልቅ ትምርት ቤት ነው እና ከጥናት ክፍሉ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥናት ትምርት ቤቱን የሚያስተባብሩልን ታላላቅ ምሁራን አሉን እነ ፕሮፌሰር ኃይሉ ወንድማችን መምህር ተመስገን የተለያዩ መምህራንን ይጋብዛሉ ስለ ቤተክርስቲያናችን ስላላት ስራተ የአምልኮበት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለብዙ ስነ ጽሁፍ እንደ ዴፖዚተሪ ስለምታይ በዚህ ዙሪያ የተለያዩ ምሁራንን እየጋበዘን 
ሰምታችሁት የማታቁትን የምትደነቁበት በአገራችሁና ኢትዮጵያን በሚትገልጻት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያምልኮ የሰነ ጽሑፍ ውበት ለትረኩባቸው የምትችሉ የትምርት መድረኮችን እናዘጋጃለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ስናዘጋጅ ከምንም በላይ ቦታ ሰጣችሁ እንድትሳተፉ በቤተክርስቲያናችንም በኮሌጃችንም ስም አሳስባለሁ አሁን ወደ የሚቀጥለው መርሃ ግብርን ሄዳል ኮሌጃችን ዋናዲን ቀሲስ ዶክተር ቃለ ህይወት ያሰማልን ረጅም ያገልግሎት እድሜ ይስጥልን እንደ መሸጋገሪያ እህታችን ዘማሪት የትሞርቅ ሙላት አንድ መዝሙር በበገና በበገና አንድ መዝሙር ታቀርብልንና ትዘምርልንና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ሰሰ ከውሃ ጋራ ደምል አይሁ 
ታችን ዘማሪት የተሞርቅ ሙላት ቃለ ህይወት ያሰማልን ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን በመቀጠል ይሄን ፕሮግራም እንዲመራ ውይይቱንም እንዲያስተባብር ወንድሜን መምህር ዳንኤል ሳይፈ ሚካኤልን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ የእለቱ እንግዳና የትምህርቱ አቅራቢ ዶክተር መስከረም ለቺሳንም ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ሁለቱ ወደ መድረክ ከወጡ በኋላ እህታችን ዶክተር መስከረም ለቺሳ ምን ተማረች የተማረች ምን አስተማረች ምን ጻፈች ምን አሳተመች በአካዳሚኩ ዓለም ባዮ የሚባለውን ወንድማችን መምህር ዳንኤል ሳይፈ ሚካኤል እሷን አምሉቶ አስፍቶ ያስተዋውቅልናል እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ ዶክተር ቀሲስ መብራቱ ኪሮስ የኮሌጃችን ዋና ዲን የተከበራችሁ የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ማህበረሰብ አባላት መምህራን የመረመር ባለሙያዎች ተማሪዎችና የዚጉባይ ታዳሚዎች ሁላችሁ ብዙ አላበዛም ትንሽ ሰዓቱ ስለሄደ በኋላ የውይይት ጊዜ ስለሚኖርንና እዚያ ላይ ደግሞ የበለጠ የዛሬውን ትምህርት የሚያቀርቡልንን በይበልጥ ስለምትረዷቸው እኔ እሳቸውን አስተዋውቃለሁ በዛሬው ለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርት ዋና መምሪያ ውስጥ የተዘጋጀልን በዶክተር መስከረም ለቺሳ እንደምታዩት የዩቲዮጵያ የአብርሆት መንገድ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምርታዊ ጽሑፍ ነው እንግዲህ ጽሁፉን የሚያቀርቡልን የየዙፎ አቅራቢና አዘጋጅ ዶክተር መስከረም ለቺሳ የመጀመሪያ የትምህርት ዝግጅታቸውን በተመለከተ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኤዱኬሽን ዲፓርትመንት በስነ ትምህርት ወይም ደግሞ በፔዳጎጂካል ሳይንስ አግኝተዋል ቀጥለው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በሰሜን አሜሪካ በአዮዋ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ስነ ባህሪ እንግዲህ በ ስነ ባህሪ ትምርት ስነ ባህሪ ተብሎ ተተርጉሟል ኤዱኬሽን ሳይኮሎጂ በሱ የማስተርስ ወይም የሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል ከዚያ ደግሞ የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ወይም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በዛው በሰሜን አሜሪካ በሴንሲናቲ ዩኒቨርሲቲ 
በትምርት በትምርት ስነ ትምርት እና መርሆ ትምርት ነው ይሄ እንግዲህ ካሪክለም ኢንስትራክቸር ኢንስትራክሽን መርሆ ትምርት እንደማለት ነው እንግዲህ ብዙ ወደኛ ቋንቋ ምን ተረጉማቸው ብዙ ሳይንሶች አሉ በካሪክለም እና በኢንስትራክሽን ትምህርት የዶክትሬት ዲግሪያቸውን አግኝተዋል በርካታ ያሉ የመረመርና የጥና ጽሁፎችን ጽፈዋል ለትምርት ጆርናሎችም ላይ ሳትመዋል ባሁን ጊዜ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ስነባህሪ በክረዳት ፕሮፌሰርነት ያገለገሉ ይገኛሉ በዛሬው ለት የሚያቀርቡልን ጽሁፍ ደግሞ ካሁን በፊት ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያዘጋጁትን መጽሐፍ መሰረት ያደረገና እሳቸው የትርጉም ስራና የመረመር ማስተዋሻ በሚል ነው ያዘጋጁት እኔና እንግዲህ ሌሎች የኮሌጁ መምህራን ስለዚህ መጽሐፍ ያው ካነበብን በኋላ ያገኘናቸው ነገሮች سنወያይ ይግን ትርጉም ብቻ ሳይሆን የሳቸውንም ፐርሰናል የሆነ ይግላቸው የሆነ የትምህርት ነጻብራቆች የአካዳሚክ ሪፍሌክሽኖችን አካተውባቸዋል ብዙ ነገሮችም ወደ ኋላ 400 እና 500 አመት ወደ ኋላ ሄደው ሀገራችን የነበረችበትን የዕውቀት አድማስ ስፋትና ጥልቀት ዳሰውበታል እንግዲህ ያው ለሳቸው 40 ደቂቃ የሚሆን የማስተማሪያ ጊዜ ሰጥተናል ሳቸው ትምርታቸውን ሲጨርሱ ደግሞ ከዚህው ካሉ የዚህው ጉባኤ ታዳሚዎች ከሆናችሁ ጥያቄዎችን ማስተያየቶችንም እናቀርባለን ጊዜው ለማውሰድ በኋላ ተመልሼ ስለመጣ በቀጥታ መድረኩን እሳቸው ወደሳቸው አስተላልፋለሁ ዴቶ አላችሁ ያው ሰዓት ለመጠቀም በየም ስጋናየን ባጭሩ ላድርገው ለኮሌጁም ለትምርት ክፍሉ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምርት ናት ትምርት ክፍል ማለት ነው እና እንዲሁም ለመጣችሁትም ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ገለጻ ላይ ለመገኘት ፈቃዳችሁ ስለሆነ ማለት ነው ያው እንደተባለው በ2006 መጀመሪያ የታተመው ግን የተመረቀው ወደ ሀገር ውስጥ ከመጣው በኋላ ስለሆነ 2008 ላይ ነው ይሄ ዩቶፒያ የሚለው መጽሐፍ ከዛ የተወጣጡ ነገሮችን ነው ዛሬ ምንወያየው ማለት ነው ስለምንድነው ላነሳላችሁ የፈለኩት የሚለውን ወደ ፕረዘንቴሽኑ ቀጥታ ከመግባቴ በፊት ስንቶቻችሁ መጽሐፉን አግኝታችሁ አንብባችሁታል ጥቂት ነው ብዙ አይደለም ስለዚህ እንዳላነበባችሁት እንደማታውቁት አድርጌ ነው ማቀርበው ማለት ነው የማዋራው በስምንት ራስ ጉዳዮች ላይ ነው 40 ደቂቃ በተቻለ የመጠን ባጭሩ ነካነካ ያርኩ ለማለፍ መወከራለሁ ምክንያቱም ብዙን ዝርዝር ስታነቡት አገኙታላችሁ መጽሐፍ አንደኛ ስለ ኢትዮጵያና ስለ እንግሊዝ ግንኙነት ምንድነው እሱ ያለው ነገር በጣም የሚገርም ግንኙነት አላቸው መደበኛው እይታ ሚለን ነገር አለ በግልጽ ደግሞ ማናቀውም የተወሰነ ነገር አለ ከእንግሊዝ ጋር ያለንን ነገር ነው ዛሬ ትንሽ ምናወራው ማለት ነው ሁለተኛው እንግሊዝ ማናት ማን ነበረች አሁን ማን ነች የሚለውንም እንደዛው ስለ ማንነት ጉዳይ ትንሽ አወራለሁ ከዛ ሶስተኛ ላይ እንግዲህ በሚቶሎጂ በአፈ ታሪክ የሚሆን በተመዘገቡ ጥናቶች ውስጥ ፕሬስተር ጃን ተብሎ ስለሚታወቀው የኢትዮጵያ ንጉስ ምንድነው እሱ ያለው ነገር የሚለውን አነሳለሁ አራተኛ ላይ እኔ ተረጎምኩት የቶማስ ሞር ዩቶፒያን ከፕሬስተር ጃን ጋርና ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ምን እንደሆነ አሳያቸዋለሁ ከዚያ አምስተኛ ላይ እንግሊዛውያን ምንድነው እሱ የሰጣቸው ፋይዳ ስለ ፕሬስተር ጃን የሰሙት ነገር ወይንም ደግሞ ይሄ እኔ የተረጎምኩት መጽሐፍ ለነሱ ምን አቸው ነው ለኛስ ምንድን ነበር የሚለውን ነገር እገልጻለሁ ከዛ ስድስተኛ ላይ በዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በነበሩት መረጃዎች መነሻነት ምን አይነት ለውጦች በእንግሊዝና በአሜሪካ በ16 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ተካሂደዋል የሚለውን ነገር ገልጻለሁ ከዛ ሰባተኛው ላይ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አቋሟ ደከም ይያለ የዋሊ ዮሽ ጉዞ ላይ የመጣችበት ምክንያቱ ምን ይሆን እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች አሉ ግን ከዚህ የምንረዳውን ነገር ከዚህ ታሪካዊ ዶክመንት ምንረዳውን ነገር አስቀምጥና ከዛ ስምንተኛው ላይ እንዴት ነው ታዲያ አሁን ምንነሳው ከወደቅንበት መነሳስ ይባል ኦፍ ኮርስ ወድቀናል የሚለውን ነገር 
እርግጠኛ መሆን አለብን መጀመሪያ አሉ ምናያቸው ድክመቶች ድርቀቶች አሉ ከዛ እንዴት ነው ምን እናሳው የሚለው ነገር ነው ስለ አብርሆት ስለ ሬኔሳንስ ሬኔሳንስ ማለት ትንሳኤ እንደማለት ነው ህዳሴ ሊባል ይችላል ህዳሴ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ አይምሯችን ውስጥ ይመጣው ከሌላ ከግድቡም ጋር ሊሆን ይችላል ከሜሊኒየሙ መግባት ጋር ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ስለሆነ እኔ ትንሳኤ በሚለው ቃል ብናስበው ለጊዜው የሚለው ነይዝና ወደ ራስ ጉዳዩ ልግባ በመጀመሪያ ስለ ኢትዮጵያና ስለ እንግሊዝ ያለው ግንኙነት ላይ መደበኛው እይታ ኦፊሻል ዶክመንትስ የሚባሉት ማለት ነው ስናያቸው ይሆን የሚገርም ነገር ያመጣሉ አንደኛ ነገር የቅርብ ጊዜ ግንኙነት እንደሆነ ተደርጎ ነው ኦፊሻል ዶክመንቶች ላይ ኦፊሻል ዶክመንት ምንለው ያው በነሱ ዲፕሎማቶች ተመዝግበው ለህዝባዊ ንባብ ክፍቶ ነው የሚገኙ ታሪካዊ ጥናቶች የመንግስት ዶክመንቶች ማለት ነው የ160 ዓመት ግንኙነት ያህል ብቻ እንዳለን ተደርጎ ነው የሚታሰበው በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ አንድ የእንግሊዝ ዲፕሎማት መጣ ከሱ በፊት ምን አልባት ጄምስ ብሩስ ነው ከዛ በኋላ እነ ዋልተር ፕሎደን እነ ሄንሪ ሳልት መጡ ከኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ካሉ ነገስታት ጋር የተወሰነ የንግድ ምስብምነት ይሁን ሌላ ሌላ ወይይት አድርገው ሄዱ አይነት ነገር ነው ምናቀው አይደል እንዴት እንደጀመረ ግንኙነቱ ማለት ነው ከዛ አሁን ላለንበትና ብዙ ጊዜ የሚጻፈው እንዴት ተደርጎ ነው እንግሊዝ ኢትዮጵያ ላይ ብዙም ኢንትረስት እንደሌላት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት የጀመረችው ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ላይ ቀኝ ግዛቶች ስለነበሩት እነሱ ለመቆጣጠር እግረ መንገዷን ነገር አለ አይደል ኢትዮጵያ እንድትተባበራት ከዛ ደግሞ ቢበዛ የንግድ ስምምነት አንድ አንዴ ደግሞ የሃይማኖታዊ ጽሁፎች መላዋወጥ ይሄ ነው ተደርጎ የሚ የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት መሳተፍ እንደማትፈልግ ሪላክታንት እንደሆነ ከዚያ ውጪ ይሄንን የኢትዮጵያና የእንግሊዝ ግንኙነት ዩኒክ የሚያደርገው ነገር በጣም በጥሩ ተርም ጀምረውት በመጥፎ ሁኔታ አበላሹት የሚል ነገርም አለ ግጭት ሚኖር ሳይመስል በጣም አይለኛ ግጭት መቅደላ ላይ ተደረገና ምንድነው እዛ ያደረሳቸው ራሱ መጀመሪያውኑ አጥጋቢ ምክንያት የሌለስኪ መስልም ድረስ ማለት ነው እንደውም አንድ ጻፊ ምን ብሎ ይገልጻል ዘበየረን ሪሌሽንሺፕ ብሎ ይገልጻል ለኢትዮጵያና እንግሊዝ ግንኙነት ፍሬ ያልባ የሆነ ቦታ ይደርሳል ተብሎ ሲታሰብ የትም ያልደረሰ ፕሮሚሲንግ የሚመስል ምክንያቱም እንደኩ ያ ነበር ትሪት የምታረጋት እንደ ቀኝ ግዛት ምን አመን አይደለም እንዴ ኩያ ትሪት ታረጋ ስለነበር ኢትዮጵያን የቴክኖሎጂ ትብብር አድርገው ምናምን እት ይደርሳል ሲባል ግን ባልታሰበው ሁኔታ የትም ሳይደርስ የቀረ በራን ሪሌሽንሺፕ ለምን ነው ያ የሆነው የሚለው ነገር ብዙም ግልጽ አይደለም ብለው በዚሁ ያልፉታል ማለት ነው ይሄ መደበኛው አተራረክ ነው አሁን ይሄንን ዘለ ነው ዛሬ ላይ እንምጣና እንግሊዝ ዛሬ ማናት የሚለው ነገር ስናይ ራሷን የምትለው የሰው ዘር መገኛ እንደሆነች ነው ለኛ ቀጥታ ብለው ላያቁ ይችላሉ እነሱ ግን ያዳምት ውልድ መሆናቸውን በተቻለ መጠን አስረግጠው በሳይንስ ለማስቀመጥ ያደረጉ ጥረት ነው የዝግመተ ለውጥ ቲዎሪን እንዲፈጥሩ ያደረጋቸው ያን ነገር ከኢትዮጵያ ላይ ወስደው ኢትዮጵያ ደግሞ ያ ሉሲ ከሰው ዘር ያነሱ ፕሪሚቲቭ የሆኑ ፍጡራን መገኛ እንደሆነች ያንን ስታብሊሽ አድርገውታል አዳማውያን እነሱ ናቸው እኛ እንግዲህ ያው ሉሲያውያን ወይንም ሌላ ነገር ማለት ነው አራቱ ወንዞች ያጠጧታል የተባለችው የኤደን ገነት የራሳቸው አገር እንግሊዝ መሆኑን ያምናሉ ካንጀታቸው ነው የሚያምኑት ይሄን ነገር እና አሁን ያሉትንም የፎረስት ፕሪዘርቬሽኖቻቸውንም ስናይ የሚያዩት ድሮ ከነበረችው የኤደን ክልል የቀረች ቅሪት እንደሆነች አድርገው ነው የሚያዩትና ሚንከባከቧት ስነ ምህዳራቸውን ይሄ ኢኮሎጂካል አንደርስታንዲንግቻቸውን ጥቅላላ እዚህ እምነት ላይ ነው ቤዝ ያደረጉት ሶስቱ አብርሃማዊ እምነቶች ተቻችለው የኖርባት አገር አይሁዳውያንን ሌዋውያንን የተቀበለች ከዛም ደግሞ በተለያየ ጊዜ እስልምና እምነት ተሰዳጆችን የተቀበለች በዚህ ምክንያት የተለየ ቃል ኪዳን ያላት ሬይንቦው ኔሽን እንደሆነች ያምናሉ ግሬት ብሪቴን ይሏታል እንደምታውቁት ግሬት ያስባላት ያብርሃምን ቃል ኪዳን ስለወሰደች ነው በዚህ ምክንያት ይላሉ ግሬት ማለት ያው ለአብርሃም የተገባው ቃል ኪዳን እንደምታውቁት ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ነው አይደለም ያለው እግዚአብሔር ዘፍ ፍጥረት ላይ ያንን ታላቅ የሚለውን ወስደው ይሄንን ማዕረግ ለራሳቸው ሰጥተውታል ማለት ነው እንግሊዝ ይሁን ወይንም አዲስቷ ኢየሩሳሌም ነኝ ብላ ታምናለች ይሄ የኦሎምፒክ ሎጎ ታስተዋውሱት ከሆነ ዛዮን ነው የሚለው የለንደን ኦሎምፒክ ላይ ያለው ሎጎ እቺ ዜድ ናት አይ ኦ ኤን ዛዮን ጽዮን ማለት ነው ጽዮን አዲስቱ ኢየሩሳሌም 
የታቦተ ጽዮን ማረፊያ አየርላንድ ማለት ነው እንደሆነች ያምናሉ ወይንም ለማሳመን ይሞክራሉ በተቻላቸው መጠን ግን ብዙ ሙሃ ስለማይቋጥርላቸው ይሄን ብዙ ግልጽ አርገው ያወሩትም የዳዊት ዙፋን የሚያስተዳድራት ግዛት እንደሆነች ያምናሉ አሁን ያለችው ኩዊን ኤሊዛቤት ዘ ሰከንድ ኤሊዛቤት ሁለተኛ የዳዊትና የሰለሞን ቀጥተኛ የተወለደ ሐረግ እንደሆነች ነው ያው የሷ ታሪክ ጻሃፊዎች የሚገልጹት ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በጻነት ተሰዶ የመጣባት ሀገር እንደሆነች ነው ኢስታብሊሽ የሚያደርጉት አመቤታችን የተወለደ ሐረግ ዋንግሊዛዊ እንደሆነም ይናገራሉ እዚህ ጋር ጀሩሳሌም የሚል ስለ አንድ ያው የተለያዩ የብሔራዊ መዝሙሮች አሏቸው ከነዛው ውስጥ አንዱ ጀሩሳሌም የሚል ነው ጀሩሳሌም እንግሊዝኛ ይገልጻል ብለው ነው የሚያስቡት እዛ ላይ ያለው ግጥም ጉግል ላይም ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ክርስቶስ በጻንነቱ እንግሊዝ ላይ ተሰዶ ሲመጣ ለክኛ ጣና አካባቢ ላይ ብለን እንደምን ተረከው ጣና ቂርቆስ ምናም እዛ እንዳሳለፈ የጻንነት እድሜውን የሚገልጽ ነገር ነው ከዛው እጪ ከሮማ ምንታዊነት የተለየ የተዋህዶ ዶክትሪን ያላትም እንደሆነች ይናገራሉ ተዋህዶ የሚለውን ቃል ይጠቀማሉ ወይ ላይ ይጠቀሙት ይችላሉ በቀጥታ ተዋህዶ ብለው ግን እዚች ጋር ዩናይትድ ኪንግደም የምትባል ነገር አለች አይደል ዩናይትድ በተለያየ በቀጥታም በተዛዋር ምንጭ አንዷ ናት በተለያየ መንገድ ብቻ ግን የሮማን ምንታዊነት ሁለት ባህሪን አስተምህሮ መቋቋም የቻለች አንግሊካን ቤተክርስቲያን ዩኒክ የሆነች ቤተክርስቲያን የነሱ እንደሆነች አምናሉ የቤተክነትና የቤተ መንግስት ጥምረት ያለባት ሀገር እንደ ቫቲካን ፓፓል ስቴት ሳት ሆነ ማለት ነው በሊቀ ፓፓ በሊቀ ካህናቱ ወይንም በጳጳሱ በጳጳው ብቻ የምትመራ ሳት ሆነ በሊቀ ካህናትም በሮያል ፊገሮችም ማለት በነገስታትም የምትመራ የሁለቱ ጥምረት ያለባት የቃል ኪዳን ሀገር የቃል ኪዳን حزب ብሪታይን ማለት ቀጥታ ቃሉ ትርጉሙ የቃል ኪዳን حزب ማለት ነው በመድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ነን ይላሉ ዩናይትድ ኪንግደም የሚለው ዩናይትድ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ነው ፍለፊት እንደዛ ቢሉ ምን አልባት ትንሽ እንት ሊኖር ስለሚችል ይመስለኛል ያው የአውሮፓ ህዝብ ኤቴይስት የሆነ ከመምጣቱም ተያይዞ ይሄን ያለም ኢምፕረስድ አይሆንባቸው እንደዛ ቢሉ እንዲሁም ሰበብ ነው የሚፈልግላቸው ራሱ ለንጉስ አያም ቤተሰቦቹ ስለዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ኦፍ ጋድ እናንተ ብሎ ማይሆን ነገር ላይ ያላግጥባቸውም ይችላል ግን እንደዚህ አይነት ጽሁፎች አሉ እንደውም አንድ ጊዜ ለጥቂት ሰዓታት ብቻ የለቀቁት ጽሁፍ ገጥሞኛ ቃል ፕሪንት ሳላረገው በመቅረቴ ይቆጨኛል ረጅም ጽሁፍ ዊኪፒዲያ ላይ ዩናይትድ ኪንግደም ኦፍ ጋድ በሚል ማለት ነው ዩናይትድ ኪንግደም እንዴት እግዚአብሔር መንግስት እንደሆነች በመድር ላይ የሚገልጽ ረጅም ጽሁፍ ከጻፉ በኋላ ታገርሜ በሚቀጥለው ጊዜ በፈልገው አጣውት a matter of hours የሰዓታት ልዩነት ማለት ነው እንደገና ተመልሶ ጣፋ እና እንደዚህ አድርገው የራሳቸውን ማንነት ላለፉት 400 500 አመታት ቀስ ይያሉ ሲገነቡ ቆይታዋል ማለት ነው ምንድነው የሆነው ካልን እዚች ጋር አንድ ሴናሪዮ ቀላል ያው ምን አልባት እናንተ በራሳችሁ ባይደርስም በሰው ላይ ደርሶ ከመትሰሙት አንድ ቀላል ምሳሌ ላስቀምጥላችሁ አጭር ታሪክ እንበልና አንዱ አበበ ነው አንዱ ከበደ ነው ጓደኛሞች ናቸው አበበ ቀን ነው ብሩ ሃይምሮ አለው ብዙ ራእዮች አሉት ብዙ ሐሳቦች ይናገራል ከበደ ደሞ ያበበ ጓደኛ ነው ቅንነቱ ይማርከዋል ሐሳቦቹ ደስ ይሉታል ስለዚህ ሁሉ ግዜ ይሄደ ከአበበ ጋር ይጫወታል ሐሳቦቹን ይሰማል ራእዮቹን ይሰማል ለመሳሰሉት ለሆነ ያህል ግዜ ጓደኝነታቸው በዛ መልክ ቀጠለ ከሆነ ግዜ በኋላ አበበ ድንገት መንገል ላይ ሲሄድ ማስተዋቂያ አየ ያን ማስተዋቂያ በሚያይበት ሰዓት ላይ ከበደ ከፍተኛ ንግግር ሊያረግ የመንግስት ሹም ሆኖ ምናምን ይያል እንዴ መቼ ነው ደሞ ይሄ ሆኖ እንዴት አልነገረኝ ጓደኛ አይደል ይሄን ይሄ አላመት ምናምን ብሎ ተገርሞ እዛ ቦታ ላይ ይሄዳል ከዛ ሲሰማ ከበደ የሚያወራው እስካሁን አበበ ሲለው የነበረው ነገር ነው ሐሳቡን በሙሉ ሰርቆት ለካ መንግስት ሲያማክርበት የግል ኩባንያዎችን ሲያማክርበት ምናምን ዝንት አመት ቆይቷል ይሄን ሁሉ አበባ አላየ ማልሰማም ዘንብሎ ሲመጣ ብቻ ያጫውታዋል ያዋራዋል ብዙ ነገር እንደዛ አይነት ነገር አውጣውታላችሁ አይደል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጸማሉ አንድ አንድ ጊዜ በእንግሊዝኛ በኢትዮጵያ ማhall የሆነውም ያ ነው ያ አይነት ነገር ነው ለብዙ 100 አመታት ይሄደው ማለት ነው ቺን ነጥብ ስለተረዳችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ምሳሌ ነው የመረጥኩት ማለት ነው እሺ ከዚህ ምን ረዳው እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ረጅም ግንኙነት ግንኙነት እንኳን አንለውን ግን ጥናት እንደነበራት ኢትዮጵያ ላይ እንረዳለን የእንግሊዝ ኢትዮጵያን የመሆን ሂደት እንጂ ግንኙነት የሚባል ነገር ኖሮም እንደማያቅ አይደንቲቲ ቴፍት ማለት ነው እንደነበረ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የእንግሊዝን ዋና አላማ ተረድታ የምታውቅ እንደማትመስል 
እንደ ሀገር ነው ያልኩት በግለሰብ ደረጃ በጣም ብዙ ታንኮሉን ሲራውንም ይረዱ ይኖራሉ በርግጠኝነት እንደ ሀገር ግን የተረዳቻ አይመስልም አትሊስት ነይ ታሪካዊ ዶክመንቶች ያንን የሚያሳዩኝ ነገር አላገኘው ሌላው እንግሊዝ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ሆና እንዳትቀጥል ማድረግ አዲሱ ማንነቷ ዋስትና እንደሆነ ኢትዮጵያን መሆን ከፈለገች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን መሆን የለባት ማለት ቀላል ነው ስለዚህ እዚ ላይ መስራት አለበት ማለት ነው አጠንክራም ምክንያቱም ከበደ አበበን ስሙን ማጥፋት አለበት አይደል አይደል አለ በለዚህ እሱን हिसाब ሰርቆ ቆ ነው ይሁን ሁሉ ዝነኛ የሆነ ወይ መንግስት ሹም የሆነ ወይ ማያገር መሪ የሆነ ምናምን ቢባል ለሱስም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ስለ አበበ የዞረ በየቦታው መጥፎ ነገር ማውራት አለበት እሱ ብዙ ይሄን ያል አይደለም ምናምን ይያለ ማራከስ ማለበት የሱን ስም ማለት ነውና የዛ አይነት ግንኙነት እንደነበራቸው ነው ምን እንረዳው ማለት ነው እንግሊዝ ግን ይሄንን ፕሮጀክት ከመንደፋው በፊት የራሷን ሌላ ማንነት መስጠት ማለት ነው በጨለማው ዘመን ማን ነበርች ምን አይነት ሀገር ነበርች ጨለማው ዘመን የምንለው ያው ከ500 ክፍለ ዘመን የሮም ኢምፓየር ከወደቀ በኋላ እንደገና ደግሞ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከመስራቃውያን አቤተክርስቲያናት ከተለየች በኋላ ያለው ዘመን እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ይላሉ ግን ያው እስከ 15ም ይዘልቃል በሂደት ስለሆነ ይወጡት ከዛው ውስጥ ማለት ነው በዛ ዘመን እንግሊዝ ምን አይነት ሀገር ነበርች ካልን አምባ ገነን ጫካኝ ነገስታት የነበሩባት በጣም ጨለማ የሆነ ዘመን ውስጥ ከሌሎች ከነ ከሮም ከጣሊያን ከስፔን ከፖርቹጋል ሁሉ ይጭራ ወደ ኋላ የነሱ መጠቀሚያ የሆነች አውሮፓ ውስጥ ራሱ የመረራት ማለት ነው ከራሷ ጎረቤቶች ጋር በጣም የምትጨቆን ሀገር የሀብታሞች የመሬት ይዞታ መስፋፋት የዶሆች ተደጋጋሚ አመጽ ያደቀቃት ማለት ጥቂቶች ብቻ አብታም ይሆናሉ ገበሬውን ያፈናቀላሉ ዘቦታ ኢንቨስትመንት ያካሂዳሉ ካፕቲ ያረባሉ በግ ያረባሉ ኤክስፖርት ያረጋሉ መበልጸግ ያልቻል እንደ ሀገር መበልጸግ ያልቻለች የሃይማኖት መሪዎችና የመነኮሳት ለደሃው በጭራሽ ዓለም መቆም ቶታሊ ከሀብታሞችና ከባለስልጣናት ጋር ብቻ መሰለፍ የእንግሊዝ በመጣኔ ሀብትና በንግድ ከሌሎች ሀገራት ጋር መወዳደር ጭራሽ ዓለም መቻል የጠበቆች የዳኞች የሃይማኖት መሪዎች አደርባይነት የኑሮ ውድነት ራሃብና ተደጋጋሚ ወረርሽኝ የገበሬው ኑሮ መጎስቆል የነጋዴዎች ስግብግብነት ዋጋዝም ብሎ መቆለል አይነት ነገር ማለት ነው በኋላ ትንሽ መልሽ የነካውallowed ይሄን ይሄን በከተማው ውስጥ ኢማጅራት መቼዎች መበራከት የሴቶች ጭቆና በእያቅጣጫው በቃ ያው ለጋ ብቻ ልጅ ለመወለድ ብቻ ነው የሚፈልጉት ከዛ ውጪ ብዙም ሳይየለላቸው ኢቨን ፊዚካሊ እንኳን በጣም የተጎዱ በጣም የተጎዱ በብዙ አጓጉል ልማዶች ምክንያት ማለት ነው በአካል ባይመሮ ተውት በመንፈስ ተውት በአካል ራሱ በጣም የተጎዱ በአዳም ልኮና ጎጂ ልማዶች የሰፈኑባት ብዙ ሱፐርስቲሽየስ ፕራክቲስ የሚገርሙ በቃ የሴት ልጅ ግርዛት ምንድነው የሚያስብሉ አይነት ማለት ነው እንዴት አይነት ልማዶች እንደሆኑ ለመግለጽም የሚከብዱ ብዙ ጎጂ ልማዶችና ብዙ ኦከልት ይሄ የጥንቆላ ፕራክቲስ የሰፈነባት አገር ነበርች በጨለማው ዘመን ስለዚህ ከዛው ውስጥ ሌላ ማንነት ባትፈልግ ነው የሚገርመው አይደል ማፈልግ አለባት ከዚህ ውስጥ መውጣት አለባት ስለዚህ አማራጭ ፍለጋ እሷ ብቻ አይደለችም በነገራችን ላይ ሌሎች ያውሮፓ ሀገራትም እንደዚሁ በአገራቸው ላይ ያለው ጭቆና ይመረራቸው ናቸው በአንጻራዊነት እሷ ይብሳል ነው እንጂ ጣሊያንም ውስጥ the same thing ነው ያለው የነበረው ስፔንም ውስጥ ፖርቹጋልም ውስጥ እንደዛው ስለዚህ the age of exploration የሚባለው ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአለም ዙሪያ የተለያዩ አጉራትን አሰሳን ይወጡት አይደል ተጓዦች እና ማርኮ ፖሎ እና ማጅላን ቫስኮ ደጋማ ስማቸው ሁሉ ይረሷቸው ባርቶሎሜዮ ዲያስ ምናምን ሂስትሪ ላይ ተማርናቸው በሙሉ ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ይወጡና የተሻለ አገር ሄደው ልምድ ይዘው ይመጣሉ አንዳንዶች በዛው ይኖራሉ አብዛኞቹ ግን ልምድ ጽፈው ይመለሳሉ ለሀገራቸው ሪፖርትም ሊያደርጉ ይችላሉ የራሳቸው ሜሞሪል ጽፈውም ሊያሳልፉት ይችላሉ በቻለ ተለያየ ዓላማ በተለያየ መልክ እነኚህ ስማቸውን ምናቃቸው ስለሆኑ ነው እንጂ የማናቃቸው በህዝብ መጠን ራሱ ይሰደዱ ነበር እንደ ህዝብ ማለት ነው የተሻለ ኑሮ ፍለግ ለከኛውን ዛሬ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ እንደምንሰደደው እነሱ ደግሞ በዛው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ይሰደዱ ነበር የራሳቸውን ገስታት የፈጠሩትን ጨለማ ዓለም በመሸሽ ማለት ነው ከነሱ ትምህርት መቅሰም ጀመሩ እንግሊዛውያን of course የራሳቸው እንትኖች ነበራቸው እንደ ዴቪድ ሊቪንግስተን ለምሳሌ the cape of good hope የሚለውን የሳውዝ አፍሪካን ቲፕ በዛ በኩል የተጓዘው እንግሊዛዊ ነው ግን የነዛኝ የፖርቹጋሎችን ያህል ለምሳሌ አቅማል ነበራቸው እነሱ በጣም የተደራጁ ናቸው ሽፍቶች ቢመጡባቸው ውቂያኖስ ላይ መመከት የሚችሉ ናቸው በጦርም በምንም በስንቅም የተደራጁ ስለሆኑ እነሱም ያመጡትን ሪፖርት የት ነው ብዙ ጊዜ የሚሄደው ፖርቹጋል ሮም ይሄዳል 
አይደል ሪፖርቶች ይኖራሉ ወደዛ ከ ወደ ቤተ መንግስትም ወደ ቫቲካን ወደራሳቸው ቢሮ ይኖራል ስለዚህ እንግሊዞች እዛ ይሄዱ በጸጥታ ሄደው ሪፖርቱን ያነበቡ ይመጡ ነበር ምንድነው የሚሰሩት እነኚህ ሰዎች ይሏቸው ነበር ራሳቸው እነሮ ማለት ነው አሳባቸው አይታወቅም ግን ተው የሚያጠኑትና አጥንተው ይመለሳሉ አይነት ነገርና መረጃ በጣም አሳባሰብ ጀመሩ ማለት ነው ከሰሟቸው መረጃዎች ሁሉ እንደ ማንኛውም ሌላው ያውሮፓ ሀገር ማለት ነው በጣም ኢምፕረስ ያደረጋቸው ስለ ፕሬስተር ጃን የሰሙት ነው የፕሬስተር ጃን ሀገር የራሱን ፐርሰናል ስብ እና እንደገና ደግሞ የሀገሩን ብልጽግና የሚሰሙት ነገር እጅግ በጣም ልባቸውን ይሰቅለው ነበር ፕሬስተር ጃን ወይንም ቄሱ ዮሐንስ የምንለው ከ13ኛው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን የዘለቀ ዝና ያለው ነው ለ600 አመታት ቢያንስ ለ600 አመታት ስለሱ ኮንቲኒየስሊ መረጃ ይደርሳል ወቼ ማን ነው 600 አመት አይኖርም ማለት ባጭሩ ዚው ጋር ስፈታው የኢትዮጵያውያን ነገስታትን ታሪክ ነው የሚሰሙት ህዝባቸው እንዴት እንደሚያስተዳድሩ የተሻለ ንጉስ እዛ እንዴት እንዳለ እስቲ ያስቡታው በብርሃን ሰረገላ ወደ ሰማይ ተነጥቆ ከካህናት ከካህናተ ሰማይ ጋር መንበረ ጸባውትን አጥኖ ተመለሰ የሚባል ንጉስ በጣም ይገርማል አይደል እነ ቅዱስ ላሊበላ እነ ናኩቶላ እነ ሃርቤ እነ ኢብራሃም እነ ክርስቶስ እንዲህ እንደ አይነት ነገር ሲሰሙ ይሄ በጣም ይገርም ነው አይደል ይሰማሉ ያ አነቃቅቷቸው ነበር በውስጣቸው በመላ አውሮፓውያንን ማለት ነው እንግሊዞችንም ብቻ አይደለም ስለማንነቱ የተለያዩ ዘገባዎች ይሰማሉ የሰባ አሰገልቱ ልድ እንደሆነ የነሱ የዘር ሀረግ እንዳለበት አንድ ሰው መስሎ ይታያቸው ነበር ይላሉ ያሁን ጻሃፊዎች አነ ግን አንድ ሰው ይመስላቸው ነበር በእያላስብም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ መሪ ስርዓተ መንግስት እንደሆነ እንደሚያውቁ እገምታለሁ ይሄ ማደናገሪያ ይመስለኛል ግን ቢያንስ ቢያንስ የተጻፉት ነገሮች ምን ይላሉ ግማሾቹ የሰባ አሰገልቱ ልድ ነው ይላሉ እጅግ የተከበረ የክርስቲያኖች ንጉስና የሃይማኖቱ ዲፌንደር ጠባቂ እንደነበረ እጅግ ታላቅ ሰራዊት ያለው እንደሆነ ሰፊ ግዛት በጣም ሀብታም ግዛት እንደነበረው በሰባውለት ሀገሮች ወይንም ፕሮቪንሰስ አውራጃ ወይንም ክፍለ ሀገር እንደምንለው በዛ ላይ የሰለጠነ እንደሆነና የነዚህ ሁሉ ነገስታት ለሱ እንደሚገብሩ እንዲህ እንደ አይነት ነገሮችን ይሰሙ ነበር አንዳንድ የታሪክ ጻፊዎች ደሞ ምን ይላሉ ኡነት የሆነ ነገር ማለ እንደገና ደሞ ከፊክሽን የተቀላቀለም ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ደሞ የተለያየ ነገስታት ታሪክን አንድ ላይ አድርገው ለአንድ ሰው አድርገው ማውርተውታል የሚልም ነገር አላቸው የታሪክ ጻፊዎች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ማን ነው የሚለው ነገር ብዙ አውሮፓውያን ተጓዦችን አነቃንቋቸዋል ቢያ 600 አመት ቀላል አይደለም አይደል ይሄ ዚጋ መታዩት ማይክል ብሩክስ ይባላል በ2009 በፈረንጆቹ አቆጣጥር የጻፈው አንድ ጥናት አለ ለሶስተኛ ዲግሪ ማሟያ ፒኤችዲ ጥናት ማለት ነው የታሪክ ተመራማሪ ነው አሜሪካዊ ነው ምን ይላል ሲገልጸው ማለት ነው ፕሬስተር ጃን የሚለውን a mythical figure who helped spark european expansion spark ማለት ማስጀመር ማለት ነው አይደል አውሮፓውያን ጉዞ እንዲጀምሩ ወደ ተለያየ ዓለም ያደረጋቸውን geographical discovery የምንለው ነገር በሙሉ ያስጀመራቸውና የቀሰቀሰው figure ፕሬስተር ጃን ነው ይላል ፕሬስተር ጃን ካቢሲኒያ ጋር የተያያዘ ታሪክ አለ አንዳንዶቹ ደግሞ የህንድ መሪም ነበር የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የቻይናም ነበር ይላሉ ቢሆንም ካቢሲኒያ ጋር የተያያዘ ነገር አለ ግን ይልና ብዙ የፈጠራቸው ተጽኖዎች ቢኖሩም ለምሳሌ ግሎባላይዜሽን የተጀመረው በሱ ምክንያት ነው ግሎባላይዜሽን የሚለው ሐሳብ ራሱ የመጣላቸው እንደውም የሐሳቡ ጠንሳሾች ኢትዮጵያውያን ነገስታት ናቸው ሚል ጽሁፍም አይቻለው ሌላ ያው ክርስቲያኖች አንድ እንሆን የክርስቲያኖች ህብረት የሚለውን ነገር ወደ አውሮፓ ነገስታት ደብዳቤ እየጻፉ አንድ ለማድረግ ኢየሩሳሌምንም በአንድነት በህብረት ለመ ከአረማውያን ከሐዛብ ለመጠበቅ የሚሉትን ነገሮች እነሱ ያፈለቁት ሐሳብ እንደነበረ በኋላ ላይ ይሄን ይከታተሉ እንደነበር አውሮፓውያኖች አሳሳና ለማቀፍ የነግድ ግንኙነት በሱ ምክንያት እንደተጀመረ ቀኝ ግዛት አዳዲስ አህጉራትን መፈለግ በሱ ምክንያት እንደተጀመረ የምስራቃውያን አገራት ጥናት ወይንም ኦሪየንታሊዝም የምንለው አካዳሚክ አካሄድም በሱ ምክንያት እንደተጀመረ ኦሪንታሊዝም ምንለው ያው አውሮፓውያን ሌላ ሀገር ይዳሉ ኢትኖግራፊክ ሪሰርች ይሰራሉ ኳሊቲቲቭ ሪሰርቸር ስለሆን ቆይ ብዙ ነገር ከዩቶፒያኒዝም እንደተነሳ ማወቁ ለኔ በጣም ኢምፕረስ አድርጎኛል እና ማያቁትን ሀገር የህዝቡን አናዋወር ጽፈውበት የሚመለሱት ሂደት ነው ይሄ የኳሊቲቲቭ ሪሰርች አካሄድ ማለት ነው እና ኦሪንታሊዝም ይባላል የዛ ራሱ ምክንያት እንደሆነ ያለ መጀመሩ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ ይያለ ይላል ማይክል ብሩክስ ቄሶ ዮሐንስ ከአለም ታሪክ ሙሉ ለሙሉ ወጥቷል ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ አሁን ካሪክለም ሂስትሪ ካሪክለም ውስጥ ያለም ስለሱ አይወራም ይላልና በጣም ይሄንን ጥያቄ ለማመለስ ነው ጥናቱን ራሱ ይሰራውት ይላል የራሱን ጥናት ይሰራው ማለት ነው 
ምን የሚል ምዳሜ ላይ ደርሷል ብዙ ምዳሜዎች አሉት አንዱ ምን ይላል ቀጥታ ነው ከእንግሊዘኛ የራሱን እየተረጎምኩት የቄሱ ዮሐንስ ታሪክ በስፋትና በመልአት እንዳይጠና ካደረጉት ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ ራስ ጉዳዩ ለአንድ ሺህ አመታት ያህል ስለ እርሱ የተዘገቡ የዘገቡና አብዛኞቹን የዓለማችን አህጉራት የሚያካልሉ ብዙ ሰነዶችን ለማገላበጥ ፈቃደኛና ብቁ የሆነ የታሪክ ተመራማሪ ስለሚፈልግ ነው የአንድ ሺህ አመታት ሂስትሪ ስለ ቄሱ ዮሐንስ ለመመራመር የሚፈልግ ተመራማሪ ያውሮፓን ያፍሪካ ያፍሪካንና የእስያን ታሪክ የሚያውቅ ከ10 በላይ የሆኑ የታሪክ ጥናት ምርምር ዘርፎች ዘርፎቹ ስላሉት የታሪክ አካይዶች የተረዳ እና ቢያንስ በስድስት ቋንቋዎች የተጻፉ ብዙ ሰነዶችን በሚገባ አንብቦ የሚረዳ መሆን መቻል አለበት ስለ ፕሬስተር ጃን መመርመር የሚፈልግ ሰው በተጨማሪ እንዲህ ያለው ተመራማሪ የቋንቋ የቦታና የጊዜ ለውጦች የሚፈጥሯቸው የእይታ ገደቦችን ጥሶ ሄዶ ያገናዘበ የሚረዳ መሆን መቻል አለበት አንደኛ ሞተ ክለ ዘመን ላይ ቁጭ ብሎ 12ኛ ክለ ዘመንንም ይረዳው እንደ 21ኛ ክለ ዘመን መሆን የለበትም ማለት ነው ይሄን የጊዜ የቦታ የገደብ የካልቸር ምናምን ምንም ይፈጥሯቸው ጋፖች ሁሉ እየጣስ በጣም ብሪሊየንት ሰው መሆን አለበት እሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጠባብ የጥና ዘርፎች ተከፋፍሎ ላለው የዘመናችን የስነ ዕውቀት ዘርፎች አካሄድ ውስጥ በጣም ቦታ ተሰጥቶት የሚበረታታችል ቦታም አይደለም በቀላሉም አይገኝም ለአንድ ሻመ ታሪኩም ይጻፍ አንድ ሰው የለም አገር ስልጣኔ እንደሆነ ከዚህ መረዳት እንችላለን ምናልባት የፕሬስተር ጃን ፕሬስተር ጃን በላይ በተደጋጋሚ ታሪኩ የተጻፈለት እኔ ሳስበው እግዚአብሔርና ቅዱሳኑ ብቻ ይመስሉኛል ከዛ ወጭ ያለ አይመስለኝ ለዚህ ያህል ጊዜ ኢንትረስት ሜንቴይን ማድረግ የሌላውን ዓለም ቀላል አይደለም እና ይሄንን ድምዳሜ ላይ ይደርሳል ማለት ነው ነገር ግን ማይክል ብሮክስ በጣም ብልህ ነው ከአንድ ነጭ ይሄን አይነት ዘገባ አንጠብቅም አይደል የሌላ ሀገር ታሪክ ተደብቀዋል ደብቀናል ብሎ ብዙም ይሄን ያህል ለማናገር ፈቃደኛ የሆነ ነጭ አናገኝም ግን እሱ የሚያጠናው ዋይት ሱፕሬማሲዝም አስተሳሰቦችን ስለሆነ ነው መጀመሪያው ነው የነጮችን የበላይነት በአለም ላይ ለመገንባት ተብሎ የተከደበትን ሂደት ማጥናት ነው የሥራ ዘርፉ ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ትልቅ ሥራ በዚህ በኩል የተሰራው የፕሬስተር ጃንን ታሪክ ማጥፋት እንደሆነ ነው የሚናገረው ማለት ነው ቄሱ ዮሐንስ ኢትዮጵያዊ እንደነበር ማረጋጋጫዎች በቅድሚያ ቄሱ ዮሐንስ ማን ነው ለሚባለው የቅድመልሽ ይላችኋለሁ ግን ዮሐንስ የሚለው ቃል ለምን የሚለው ስም ለምን ተመረጠ የሚለው ከአይ ፕሬስተር ጃን የሚለው አሉ ጃን ፕሬስተር ጃን ጃን የሚለው ንጉስ የሚለው ለመግለጽ ነው የሚለው አሉ J O H N ሳይሆን J A N እንደዛ ከሆነ ካህኑ ንጉስ የሚል ነገር ነው የሚሰጠን ስለዚህ ካህንም ንጉስም የነበሩትን የመካከለኛውን ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ነገስታት የዛግዌ ዳይናስቲ ሌሎችም ክነት የነበራቸው ይኖራሉ እነዛ ለማመልከት ነው የሚሉ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ቄሱ ዮሐንስ የሚባለው ኢትዮጵያ ከወንጌላዊው ዮሐንስ ጋር የተያያዘ ብዙ ነገር እንዳላት በዛ እንደሚያውቋት ሌሎቹ ለማሳየትም ጭምር ነው የኢትዮጵያ ንጉስ ለማለት ነው ቀሲስ ዮሐንስ ብሎ ራሱን ያስተዋውቃል አይደለም ዮሐንስ በሁለተኛው ይሁን በሶስተኛው መልኩ መጀመሪያ ላይ ካኔ ከቀሲሱ ከዮሐንስ የተላከው መልእክት ብሎ የሚያስተዋውቀው ነገር አለ ኢትዮጵያ የዮሐንስ ፕሮቴክተርስ ነች የሱን አይነት መንፈሳዊነት ነው የምትከተለው የሱ አገረ ስብከት አገረ ስብከት ሚለው ይግለጻው አይግለጻው አላቀም ግን በጣም ኢንፍሉዌንስድ የሆነች በዮሐንስአዊ አስተሳሰብና መንፈሳዊነት እንደሆነ ያው እንደምናቀው መልእክት ዮሐንስ ነው አይደለም ራሱ መጀመሪያም ተይ ትምርቱ መጀመሪያ በክርስቲያን ውስጥ በእኛ ሀገር እንደገናም ደሞ ሌላ የተገነዘብኩት ነገር ቅዳሴ ዮሐንስ ወልደ ነገር ጓድ የሚባል አለ አይደል ከ14 ቅዳሴ አንዱ እሱን ሌሎች ኦሪንታል አይበ ክርስቲያናት የሚያቁት ኢትዮጵያ ቅዳሴ ብለው ነው ነው ይገርመኛል ከግብጾች ነው ይሄን የሰማውት ኢትዮጵያ ቅዳሴ በሚል ነው የሚያቁት ዮሐንስ የሆነ ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ብለው ነው የሚያስቡት እስካሁን ድረስ ስለዚህ ዮሐንስ የሚለው ስም በዛ ምክንያት ተመርጦ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ የመካከለኛው ዘመን ካርታዎች አውሮፓውያን የሚስሏቸው ቄሱ ዮሐንስን አፍሪካ ውስጥ አድርገው ነው የሚስሉት ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ የመጀመሪያው አፍሪካን ሙሉ አንስሎ ያሳያቸው አውሮፓዊ ለአውሮፓው ያለው ወገኖቹ ማለት ነው ሴባስቲያን ሞንስተር ይባላል በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ነውና አፍሪካ ይሄን ተመስላለች እስካሁን ባለ ይመረጃ ብሎ ይሄን ስሎ ግን የፕሬስተር ጃን አገር ናት ብሎ ዘውድና መስቀሎች ነው በየቦታው አድርጎ የሚያሳያቸው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የፕሬስተር ጃን መቀመጫ ዋናው ግዛቱ ነው ብሎ ይሄን ማፕ ነው ይሳለላቸው ስለዚህ ይሄ ይሄ ብቻኛው ማፕ አይደለም ስለ ፕሬስተር ጃን ብዙ ማፖች አሉ ሎኬት የሚያረጉት ፕሬስተር ጃን አፍሪካ ውስጥ ነው በኢትዮጵያ ተላላቅ የክርስቲያን ነገስታት የነበሩ መሆኑ ሌላው ማስረጃችን ነው ሌላው ቄሱ ዮሐንስ ከጽዴቃዊ ፍርአት የነበረው እንደሆነ የሚገልጹ ዘጋባዎች አውሮፓውያን ጋር አሉ 
ملتشي زريك كان فيجر نو ميلوت سي جمرو ملتشي زريك كان فيجر اماناوي ملك زريك كريستوس راسو نو نغير كن سلبريستر جان يانن يلالو ياو ملك زريك سرات اندمناقو كان يتطالوسن سي استارقلو مشيت لاي دمو سيدان سيفرد قويتو مشيت لاي استارقاتشوال مسوا يتسوتو يستارقاتشوال مين نغير يانباكو يمسلنيالنا يانن اينت اكاهيد ان نغوس يمرحان كريستوس يانرغوت اندنبره እስካሁንም በመቃብር ቦታቸውም ላይ ሳይቀር ሄደን ያ ይፍቱኝም ደምንል በክህነታቸውም ጭምር አገራቸው እንደሚያገለግሉ እንደነበረ ያን ያንስናስም ኦፍ ኮርስ እዛው አካባቢ ነው ታሪኩ ማለት ነው ብለን መደምደም እንችላለን በቀላሉ ሌላው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስለ ቄሱ ዮሐንስ ሚነገረው ነገር በአውሮፓውያን ዘንድ እንዳለ የሚታወቅ መሆኑ ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ብንጠቅስ አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ ፊደል ሐዋርያ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ መስለኛል ምን ብለው ጽፈዋል ለህፃናት መነገር ያለበት ታሪክ ብለው ከመያስቡት ነገር አንዱ ስለ ፕሬስተር ጃን ነው الناس لا يروسالم ماننيو يوم تيوبيا كلجنتو جمرو ايهن مسمات علبت بلاو سلمياسبو معناتنا ونا بريستر جان بلاو ميطارو تابونو تكلاي مانوتن يمسلنيال بلاو تقص ادرغو يالفوت نغار علنا ايهن نزابي عالم معناتنا راساتشو اوروبايون ايتيوبيا نغوس اندنبره يصفالو ليلاو بريستر جان اوف انديس يميل اتارارم يتقامالو بريستر جان اوف ايتيوبيا ساي بريستر جان اوف انديس لمن دنو سنل انديا يميلو سن بزو ايتيوبيا يهونو نغروتين يتكا يمطابت هيدت سلنبره نو ياو የህንድ ፊታውራሪ እንግሊዝ ነች ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦሽን ይባል የነበረውን ኢንዲያን ኦሽን ብለዋለች ትንሽ ቆይቶ ኢትዮጵያንም ህንድ ልትላት ትችላለች አይታወቅ ስለዚህ ፕሬስተር ጃን ኦፍ ኢንዲስ ቢባል ያው ፕሬስተር ጃን ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው በእንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ ስላችሁ እዚህ ጋር ያው በእንግሊዞች አስተሳሰብ ማለት ነው ሌላው ስለ ቄሱ ዮሐንስና ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሱ ጽሁፎች አሁንም መኖራቸው አሁን ቅርብ ጊዜ እንኳን የገዛውት አንድ መጽሐፍ አለ በ2010 በፈረንጆቹ የታተመ Ethiopia the, the land of prester john the gnostic land of prester john የሚል መጽሐፍ አሁንም ይጽፋሉ ቀጥሏል ደሞ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ነው ቀጥታ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ብዙ ማስረጃዎች አሉ ለማለት ነው እዚ ጋር ነው እንግዲህ ትሪኮ ያለው የሚገርመው ነገር ያለው ስለ ቄሱ ዮሐንስ ያሉት ዘገባዎች በእኔ ያረዳድ ያንድ ሻ አመት ታሪክ አገላብጭ እንዳለ ሆነ ማሽን ትረዳላችሁ በእኔ ያለችኝ ወስን አረዳድ ግን አንድ ቁልፍ ነገር ያለው የሚመስለኝ በሁለት አይነት መንገድ ስለ ፕሬስተር ጃን ይጻፍ እንደነበረ ነው በሁለት ዋና ዋና መንገድ ለኛ ማወቅ የሚያስፈልገን ማለት ነው አንደኛው ፕሬስተር ጃን በቀጥታ በተጠቀሰባቸው የአሳሶች ዘጋባዎች የቄሱ ንጉስ ሀገር ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ተብሎ ማለት ነው በቀላሉ በቀጥታ ሌላኛው ደግሞ በቀጥታ ባልተጠቀሰባቸው ዩቶፒያ በሚባሉ ልብ ወለዶች በልብ ወለድ መልክ ለምን እንደዚህ አርገው ለዩት የሚለው ነገር ጥያቄ ማጫር አለበት አይደል ካልጠየቃችሁ ጠይቁ ባይምሯችሁ üst ማለት ነው ለምን እንደዚህ ያድርገው ለዩት ሁለት አይነት አካሄድ ለምን ተጠቀሙ ምክንያቱም በቀጥታ በተከሰባቸው ያሳሹት ዘገባዎች የምናገኘው ቀጥታ ያለ ነገር ነው እንደገና ያሳሹት ሄደው ያገኙት ነገር ነው አጼ እስከንድርን ከሆነ አጼ እስከንድርና ጌንታ ተመልሰው አለ ይላሉ የሚጻፉት ነገሮች በጣም የተጋነኑ ናቸው ለምሳሌ በቄስ ዮሐንስ ግዛት ሄደን አንድ ቀን እንዲያላቸው ሰዎች አይተን መጣን አሁን ይሄ ይጣቀማል ተቃሚ መረጃ ነው ማለት ለሚያገኘው ሰው ማለት ነው ለማንኛውም ሰው ይሄን ያህል ይጣቀማል ብዬ አላስበም ምን እንጃ ወይም ደግሞ የሚጠጣበት መጠጫ የሚቀመጥበት ዙፋን እንደዚህ እንደዚህ ከሚባል እንቁ የተሰራ ነው የተንቆጠቆጠ ነው ወይም ደግሞ የሚያስተናግዱት በራሳቸው ነገስታት ናቸው በተራ አስተናጋጅ ራሱ አይስተናገድም ለሱ የሹመት ትልልናው ትልቁ ተገቢ የሆኑ በንጉስ መስተናገድ ነው ምናም እንዲንዲያን ነገሮች የተጋነኑ ዘገባዎችና አግራንዳይዝመንት አይነት ነገር ከዛ ደግሞ ሌሎች ሀገራትም አብረው ይጣቀሳሉ ወደ ቤኒን መልእክ ትልቁ እንዲሃላቸው ወደ ናይጄሪያ መስቀልኩ ለንጉሱ እንደዚህ አርጎ ሾመው ምናምን ኦኬ ያ አይነት አዘጋጋባ አለ ብዙ ፍንጭ ይሰጣል ዋናው ነገር ግን እዛ ጋር አይደለም ያለው በሁለተኛው አይነት አዘጋገብ ውስጥ ነው ያለው ሁለተኛው አዘጋገብ ፕሬስተር ጃንን ቀጥታ አይጠቅስም ልብ ወልድ ነው ተብሎ ነው የሚጻፈው ኢትዮጵያ የሚለውም ስም አይጠቀስም የሚጀምረው ራሱ አሳሾች ማን እንደሆኑ የማይታወቁ አሳሾች ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ ድንገት መርከባቸው ተሰበረና ወደ ላይ ወደ ፕሬስተር ወደ አንድ ግዛት ገቡ ያ ግዛት ዩቶፒያ ተብሎ ሊሰየም ይችላል የጻይ ከተማ ተብሎ ሊሰየም ይችላል የተለያየ ክርስቲያን ከተማ ስሙ የተለያየ ነው ስሙ ያልተጠቀሰ ሀገር የሚባልም ሁሉ አለ ስሙ ያልተጠቀሰ ሀገር ገቡ የሚባልም አይነት ነገር አለ እንደዛ አይነት ልቦለዶች ውስጥ ምንድነው ያለው ያ አሳሾቹን ሳይሆን 
በአሳሽ ሳይሆን በፈላስፎችና በአይማኖት ምሁራን የተጻፉ ስለ ስነ መንግስት የሚያወሩ ስለ ማህበረሰብ አደረጃጀት ዘዴዎች የሚናገሩ ጠቃሚ መረጃዎች ማለት ነው ስለ ሃይማኖት ስለ ሃይማኖት ቤዚክ መሩሆች ማለት ነው ስለ አካባቢ አጣባበቅ እና ስለ ሌሎችም ብዙ የህይወት ፍልስፍናዎች የሚገልጹ ናቸው እነዚህኛዎቹ ጠቃሚ ናቸው የተሻለ ፕራክቲካል ናቸው አይደለ ፕራክቲካል ናቸው አፍሪካውያን ግዛቶች በእንደዚህ አይነልብ ወለዶች ውስጥ በቀጥታ አይተከሱም በእኔ ናይጄሪያ ምናም ተብሎ አይተከስም ኢትዮጵያም አይተከስም ሌሎች ግን ሊተከሱ ይችላሉ ለምሳሌ ፐርሺያ ወይም ደግሞ ጃፓን ተብሎ ሊተከስ ይችላል እንግዲህ ከነዚህ አይነልብ ወለዶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ዩቶፒያ የሚለው የቶማስ ሞር ስራ ነው ልቦለዶቹ በጠቅላላ ዩቶፒያን ሊትረቸርስ ነው የሚባሉት ርዕሳቸው ምንም ይሁን ምን ስሙ ያል ተጠቀሰ ሀገር የሚባል የክርስቲያን ከተማ የሚባል ወይንም ደግሞ አንዳንድ ለማያዝ የሚከብዱ ስሞች ሁሉ አሉ ምንም ይሁን ምን ግን መጣሪያቸው ዩቶፒያን ሊትረቸር ነው የመጀመሪያው መጽሐፍ በዩቶፒያ ስም ይወጣው ግን የቶማስ ሞር ነው እኔ የተረጎምኩት ማለት ነው በጣም በሰፊው ተነባው ለኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰፊ ውይይት ያልተደረገበት እንጂ ቻይና ዩጋንዳ ምናምን እንደዚህ መጠይቃቸው ሰዎች አቀው አለው እሱን ድርሰት ምናምን ሚሉ አሉ እኛ ጋር ብዙም ይሄ ነገር ስለሌለ ነው የተረጎምኩትና ቶማስ ሞር ጻሃፊው የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነው እንግሊዛዊ ነው የኖረው ከ1478 እስከ 1535 በነሱ አቆጣጥር ነው የሕግ ባለሙያ ፈላስፋ የስነ መንግስት አማካሪ ነው እንዲሁም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደ ቅዱስ የሚታይ ነው ሴንት ቶማስ ሞር ነው የሚሉት እነሱ ማለት ነው ባለት ዳርናይ ልጆች አባት ነው መጀመሪያ ገዳማዊ ነበረ መነኩሴ ለመሆን እቅድ ነበረው ኑሮውን ትንሽ ከተለማመደና በአመክሮ ከቆየ በኋላ ሐሳቡን ቀይሮ ባለት ዳር ሆነና ልጆች ወለደ ከዛ የመንግስት አማካሪ ሆነ የኢየሱሳውያን ወይንም የጄሲዩትስ ማህበር አባል ነበረ በዚያ ነው ከአንግሊካን ቸርች የሚባል የለም ፕሮቴስታንቲዝም አልተመሰረተም ያለው በአውሮፓ ውስጥ ክርስትና ከተባለ የሮማን ካቶሊክ እምነት ነው ያለው አለ በለዚያ ደግሞ እስልምና ነው ያለው የዛ የኢየሱሳውያን ማህበር አባል ነበረ የእንግሊዝ የወቅቱ ሁለንተናዊ ውድቀትና የቤተክርስቲያኑን ቅልየት ያስቆጫው የነበረ ሰው ነው በጣም በብዙ ኮራፕሽን ውስጥ ስለነበረሽ ቀድም ያለ ነው በጨለማው ዘመን ያለችው እንግሊዝ የህብረተሰቡ ዋናውን አርማ ወደቀ በጣም የሚያሳዝን ነው የቤተክርስቲያንም ዓለም መከበሯ የሚያስቆጫው የነበረ በጣም ተቆርቋሪ የነበረ ሰው ነው ሁለት ክፍሎች አሉት የቶማስ ሞር ድርሰት ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 1 ላይ በአውሮፓ ስለሰፈነው ድንቁርናና ብልሽ ዋናውን አርማ የሚታረክ ነው ውስጥ ምን እንዳለ በተወሰነ ሃይላይት ሰጣቸዋለሁ ከዛ ክፍል ሁለት ደግሞ በንጽጽር ስለ ዩቶፒያውያን አናኖናር የሚናገር ነው ክፍል አንድ ውስጥ ቶማስ ሞር ፒተር ጊልስ እና ራፋኤል ሂትሎዴ የሚባል ሰዎች አብረው ተቀምጠው ሲያወሩ ነው ታሪኩ የነሱ ንግግር ነው የሚዘገበው ማለት ነው በተለይ በእንግሊዝ ሀገር ስላለው ችግር ራፋኤል ሂትሎዴ ፖርቹጋላዊ ነው ቶማስ ሞር እና ፒተር ጊልስ ግን ጓደኛ ማሽ ናቸው እንግሊዛውያን ናቸው እሱ ነው በጣም በቁጭት የሚያወራው በእንግሊዝ ሀገር ስላለው ችግር ሲያወራ ለምሳሌ ነገስቷቱ በጣም ጫቋኛ ያገዛስ ስልታላቸው ያንን በጣም ይተነትነዋል ሰራዊቶቻቸው በጣም መረናቸው ስራ ያውቁም እንዲሁ ዝም ብለው ከገበሬው ጋር መጋጨት ነው ትጥቃይፈቱም ሰላም ቢሆን እንኳን ትጥቃይፈቱም ሁሉጊዜ ጦርነት ብቻ ነው ማይንዳቸው ውስጥ ያለው እንደውም እነሱ ስራ እንዳይፈቱ ለማድረግ ሁሉ ጦርነት እንደሚፈጠር ይሄንን ሁሉ አይነስ ነገር ይገልጻል ስለ ነገስታቱ መሰሪ የገቢ አሰባሰብ ዘዴና በዝበዛ በጣም በተዘረዘረው ኔታ ይገልጻል ለምሳሌ ነገስታት ምን ያደርጋሉ? እዳ መከፈል ሲኖርባቸው ለህዝቡ የብሩን ዋጋ ያስወድዱታል። የካረንሲውን ዋጋ ለምን በትንሽዬ ክፍያ ብዙ እዳ መሰረዝ እንዲችሉ ማለት ነው። ገንዘብ ከህዝብ መሰብሰብ ሲኖርባቸው ግን የብሩን ዋጋ ያጋሽቡታል። ሆም ብለው ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ነገር ለመንግስት ለመከፈል ብዙ መከፈል አለበት ህዝቡ አይደል? ስለዚህ በጣም ብዙ ህዝብ ከራሱ ገንዘብ ከራሱ ህዝብ ላይ ሳብስቦ አጣም ይሆናል ማለት ነው ንጉሱ በቃ ይሄ ለነሱ ትልቅ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ነበር በዛ ነው ማለት ነው ለነገስታቱ ደዛት ሳውንድ ፋሚሊያር ፖዝ ማረክ ስለላለብኝ ነው በዛ መልኩ እየተከተላችሁኝ ካሉ ስለ ሀብታሞች የመሬት ቅርምትና የገበሬዎች መፈናቀል ማብራራት ያስፈልገኝም ስለ ነጋዴዎች ስግብግብነትና መሰሪነት ምንድነው የሚያደርጉት ነጋዴዎች አንድ ቃ መጋዘናቸው ውስጥ ያከማቻሉ እህል ሊሆን ይችላል ይቀመጣል ያለም ይላሉ በጣም እጥረት ተከስቶ ሰው ዴስፕሬት ሲሆንና የማንኛውንም ዋጋ ለመከፈል ፈቃደኛ ሲሆን አውጥቶ ይቸበች ባሉ በውድ ዋጋ ደዛት ሳውን ፋሚሊየር አ እሺ ይሄ ወምሉ ቲዮሪ ያለው ይሄ ኢኮኖሚ አማካሪዎቻቸው ይሄንም ያረጉበት ቲዮሪ ያላቸው ስለፍትን ስርዓታቸው ውጤት አልባነት ለምሳሌ ሌቦችን በስቅላት ነበር የሚቀጡት just ብር ስለሰረቀው ይም ዳቦ ስለሰረቀ በስቅላት 
በቃ በቀጣቱ ጠንካራ መሆን ያን ነገር የሚያቆሙት ይመስላቸዋል በአንድ ቀን ውስጥ 20 ሌባ ሊሰቀል ይችላል እና እንዴት አይጠፋም ለይብነት ብለው ይገረማሉ 20 ሰው በየቀኑ እየሰቀሉ ለዳቦ ማለት ነው ምን ያህል ተቸግሯል እንዴት እናውጣው ምን አነ ሜቶዲካል አስተሳሰብ ጣበቃዎቹም ዳኞቹም ነገስታቱም ይላቸው አልነበራቸው በጣም ጨለማ ዘመን ነው አይደል በጣም ጨለማ ዘመን የባሰ ማለት ነው ስለ ግል ሀብት ከመጭት ብቻ የሚያስቡ ግለሰቦች መብዛታቸው የግል ሀብት እንጂ የጋራ የሚባል ነገር የማይታወቀበት ቢያንስ እንደው የመንግስት ምንለው ነገር እንኳን አላ አይደል የመንግስት መሬት የመንግስት ተቋም ህዝቡን የሚያገለግል የሚባል ኮንሴፕት ጨርሶ ያቆም በቃ የግል ነው ሁሉም ነገር የግል ስለ ሰባኪያኑ አድር ባይነትና ወንጌል ሸቃጭነት ይሄንን በብስጭት ያወራል ራፋኤል ኢትሎዴ ምንድነው እሱ የሚለው ሰውን ወደ ክርስቶስ ካመጣት ይልቅ የክርስቶስን ወንጌል ለሰው ያሻሽሉለታል እንዲቀልው ይያለ ይሄንን በጣም ተናዶ ይገልጻል ሌላው ነገስታቱ በህዝቡ ላይ ስላላቸው ሰይጣናዊ ቅናት ንጉስ በህዝቡ ላይ እንዴት ይቀናል ይሄኑ ትልቁ ችግር ይላል ምክንያቱም ህዝቡ ተረጋግቶ ደስ ብሎት ማየት አይወዱም ለነሱ ያማቸው እየገዙት እንደሆነ አይታወቃቸውም እንደዛ ከሆነ ከተረጋጋ ሪላክስ ካረገ ስለዚህ ሰጥለት አድርገው ሲገዙት ያኔ ነው ገዢ መሆናቸው የሚታወቃቸው ይሄንን ዘዳግም ራፍ 28 ላይ ራሳቸው አንብቡት አንድ እርግማን ያለበት ማሐበረሰብ ውስጥ ባል አቅፈው በመትተኛው ሚስቱ ይቀናል የሚል ነገር አለ ዘዳግም ራፍ 28 እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ሲያስጠነቅቃቸው ከኔ ህግ ብትወጡ በህግ ይብጻኑ ብዙ በረከት ታገኛላችሁ ብለ ይዘረዝርላችኋል ከኔ ህግ ከወጣችሁ ግን እንዲ 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 ያሉ በጣም ይገርሙ እርግማኖች ይደርሱባችኋል ይለና ከነዛ ሁሉ ውስጥ አንዱ ባል አቅፈው በመተኛው ሚስቱ ይቀናል የሚል ነገር የሷን መልካም አይመኝም ልክ እንደዛ አይነት ነገር እንግዲህ ባል ማለት ያው ነገስታት ናቸው ሚስት ሀገር ወይንም ህዝብ ስለዚህ የነሱን መልካም ዓለም መመኘት የሚለው ነገር ደርሶባቸው ነበር ማለትም ሁሉ ይቻላል እንግዲህ ከእግዚአብሔር መስመር የመውጣትም ነገር ሊሆን ይችላል የሚል እኔ የግል አረዳ አይደለኝ ከዛ ሂትሮዴ በተለያየ ሀገራ ዞሮ ያያቸው ህዝቦችና አናራቸው ይተርክላቸዋል በተለይ ስለ ዩቶፒያ ብዙ ስሞች ይጥቅስላቸዋል መቃሪያኖች አኮሪያኖች ምናምን ይልና ከዛ ዩቶፒያውያን ግን የነሱ ስርዓት ግን የነሱ ሀገር ግን እንዶ በቃ እንደነሱ መሆን ብንችል ይላል ነገረና አይሉታል ኦ ብዙ ታሪክ ነው ይላቸዋል አይ ችግር የለም በደም ብንዘጋጅ መሳን ብላና ነገረን ይሉታል ክፍል ሁለት የመጽሐፉ ይከጥላል ማለት ነው ክፍል ሁለት ላይ ደሴቷን ከመግለጽ ነው የሚጀምረው ራፋኤል ኢትሎዴ ደሴት ናት ይላል ያው ኢትዮጵያ ናት አይልም በያቸዋለሁ ስለዚህ መልካም ምድር አገላለጹ ኤግዛክት እንደሆነ አንጠብቅም 54 ከተሞች አሏት ይላል ለገበሬ ኑሮ አመቺ በሆኑ ጎጆች የተሞሉ ሰፋፊ ገጠሮች አሏት ይላል ድንበር ለማስፋት የሚፈልግ ያስተዳደር ክልል የለባትም ይላል ይሄ ድንበር መጋፋፋት የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም አደረጃጀቱ ሁሉ ግዜ የሚክልል ኮንቪኒየንስ ወይንም ለአስተዳደር ምቹ መሆን የሚባለው ነው እንጂ ማንነትን ተከትሎ አይደለም ከዛ ከተመም ገጠሪም በፈረቃ የእርሻ ሥራ ይማሩባታል ይላል የእርሻ ጥበብ እንዳይጠፋ እጅግ በጣም ትልቅ አደጋ ብለው የሚጠሩት የእርሻ ጥበብ ሲጠፋ ነው ከጄኔሬሽን ማን ነው ተተኪ ገበሬ የሚለው ነገር ያሳስባቸዋል ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ደግሞ ማወቅ አለበት። ምንም አነስ ስተት የማይፈጽም ገበሬ መሆን መቻል አለበት ብለው ያምናሉ ዩቶፒያውያን ማለት ምንኛ ይቀርሙ አባቶች ማለት ነው ይሄንን ታሪክ የሚተርክላቸው ራፋኤል ኢትሎዴ ነው የሚነግራቸው ይሄን። ጎርቤት ሀገራትን ለመርዳት ጭምር የሚተርፍ ምርት አላቸው። በእርሻ ስራ ከርሻ ስራ በተጨማሪ እያንዳንዱ ሰው አንድ ተጨማሪ ሙያ ይማራል ግንበኝነትም ከሆነ አንጥረኛነትም ከሆነ ማናቸውም ነገር ያናጽነትም ይማራል ይላል ሴቶች ላቅማቸው ቀለል ወደሚሉ ስራዎች ያደላሉ ይላል ከተሞቻቸው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ዋና ከተማቸው ይሄን ተመስል ይሆን ብሎ አንድ ሰው የሳለው ነው በራሱ አመልካከት ግን እናንተ ስታነቡት ምን አልባት ይሄን መስሎ ላይ ታያችሁም ይችላል ብቻ ከተሞቻቸው በግንብና በመሽጎች በሚገባይ ታጠሩ ናቸው ወንዝ ያቋርጣቸዋል ውሃዎቹ እንዳይበከሉ በጥንቃቄ ይያዛሉ ውሃ እንዳይበከል ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ያላቸው በመሬት ስር በተቀበረ ቱቦ ውሃ ከወንዝ ወደ እየሰፈሩ እንዲደርስ ይደረጋል ምክንያቱም ዋና ከተማቸው ያለችው ኮረብታ ላይ ነው ስለዚህ መሬት ለመሬት እየወረደ በየሰፈሩ እንዲደርስ ይደረጋል ማይደርስበት ቦታ ላይ ደግሞ በገንዳ ሰው ያጠራቀማል የሚል ነገር ይገልጻል ባለደርብ ቤቶች አሏቸው ይላል ይሄንን ዝምብዬ ነው ያስገባውት ነኝ እንደዚህ ነው ሚል ስለ ይለም ያትክልት ጓሮዎች ጋርደኒንግ ምንለው ነገር በሁሉም ቤት አለ መድኃኒትነት ያላቸው ቅጠሎችን ፍራፍሬዎችን የመሳሰሉት ነገሮች እዛው ጓሮቸው ላይ ማግኘት እንዳለባቸው ስለሚያምኑ እያንዳንዱ ሰው የግድ የጓሮ አትክልት ቦታ አለው ካልቸሩም አለው 
ሌላው ታሪካቸውን ሲመዘግቡ የሚመዘግቡት ከሌ የሚባለው ንጉስ በዚህ አመት ነገሰ ከዛ በዚህ አመት ከዚህ ጋር ተዋጋ ከዚህ በዚህ አመት ሞተ እና ከሌ ተካው አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም የሚመዘግቡት ያ ነው ነርጥ ባባቸውን ጭምር ነው ለምሳሌ ድሮ ቤት የሚሰሩት እንደዚህ ነበረ በጭቃ ገለባ አድርገው አሁን ግን ባለ ደርብ ቤት እንደዚህ አድርገው በጡብ መልክም ይሰራሉ ያን እንደሞ ጽፈውታል ለተተኪት ውልድ ምክንያቱም ሪኢንቨንቲንግ ዘ ዊል ኢንድ አይኖር ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ታሪክ አዘጋጋ ማለት በዚህ መልክም ጭምር ታሪካቸውን ይዘግቡ ነበረ አሚላው አስደንቆት ይነግራቸዋል ለነቶ ማስሞር አስተራዳሪዎቻቸው በየ30 ቤት ሰዎች የተዋቀሩ ናቸው ይላል የሚመረጡት በደምጽ ብልጫ ነው ካስተራዳሪዎቻቸው መካከለ ሉሉ ይመረጣል ይላል እዚህ ጋር ኦኬ ከአባት ወደ ልጅ የሚተላለፍ የንግስና ስርዓት ባለበት ሀገር ላይ ምርጫ ነበር ወይ እኔ አልፈታው ጥያቄ ነው ግን ምናልባት መቀላቀልም ስላለባቸው ሊሆን ይችላል ይሄንን የተወሰኑ ታሪኮች ወጣዋል ሉሉ ህዝቡን ለባርነት በባርነት የመግዛዝን ባሌ ካለው አይመረጥም ተመርጡም ከሆነ እንዲወርድ ይደረጋል ሌላው የበታች ዳኞች ምንም ነገር ሁሉንም ቤተሰብ ሳይሰበስቡ ውሳኔ ለውሳኔ ያያቀርቡም ለክ ይሆቶር ለሙሴ ያስተማሩን አይነት የሚመስል ስርዓት እዚህ ጋር ሲገለጽና ያለን ስላን ነው ኖራቸው በቀለ 6 ሰዓት ብቻ በትጋት ይሰራሉ ሁሉም ይሰራል አስተዳደሮችን ጨምሮ ስለዚህ ምርት ጥራት የለባቸው ከ6 ሰዓት በላይ አይሰሩ ምክንያቱም ሰው ለስራ ብቻ አልተፈጠረም ይላሉ ብዙ ነገር አለ ከዛው እጪ ማህበራዊ ነገሮችንም አሉ የንባብ ባህል አላቸው ይላል በተጨማሪም ተጨማሪ ሙያቸውን ያዳብራሉ ይላል ለምሳሌ ያው ሽም መና ኮኔ ሸምናሉ አናጽነትም ከሆነ ይሰራሉ በጋራ ሲዝናኑ ቁማር አይወዱ ቁማር የሚባል ነገር የለም በሀገራቸው ይላል ግን አይምሩን የሚያጎለብቱ ጨዋታዎች እንደ የሰንጠረ ጨዋታ የሚመስሉ አይነት ነገሮች ከሆኑ እነሱን ይጫወታሉ ፈንጣዚያ የበዛበት አይምሮ የለሽአን ነው ነው አይኖሩ በተረምት ነው የሚኖሩት ይላል ይከተላል እርስ በርስ የተዛመዱ ሰዎች በአንድ አካባቢ ይኖራሉ ወንዶች ልጆች ያባታቸውን ቤት ለቀዋ ይሄዱ በተለይ ትልቁ ልጅ ያን ወርሶ ይኖራል ተነቅሎ መሄድ የሚባል ነገር የለም በአንድ ከተማ ከ6000 ሰው በላይ እንዳይኖር በሕግ ተደንግጓል ለምን ወረርሽኝ ከመጣ በቀላሉ እንዳይዛመት ሌላው እናቱ በሞት የተለየችውን ህፃን ወዲያ ሆኖ ያስተዳዳሪዎች ሚስቶች የምታጠባናት ፈልገው ይሰጣሉ ይሄ ዋና ስራቸው ነው ኦርፋን የሚባል ነገር መኖር የለበትም ብለው ያምናሉ ያባት የናት ኬር ሳያገኝ የሚያድግ ህፃን መኖር የለበትም የሚለው ትልቅ መንግስታዊ መሩ ሆዋቸው ነው የሚገርማቹ ይሄ ከብዙ ነገር ጋር ይያያዛል በሚገርም ሁኔታ የስራተ መንግስት ግልብጥ ብጥ የሚለው በአንድ አገር ውስጥ ኦርፋንስ ኬር ተደርጎላቸው ያላደጉ ህፃናት ሲኖሩ ነው ምክንያቱም እነዚህ በቀለኞች ሆነው ነው ሶሳይቲው ላይ የሚያድጉት በኋላ ባለ ስልጣን ሆነው ህዝቡ መጨፍለቅ ይታያቸዋል የተለያየ ነገር የሚታያቸው እንደ በዚህ መልክ ኬር ሳይሰጣቸው ካደጉ ስለዚህ የአስተዳደሮች እናቶች ትልቅ ስራ የካህናት ሚስቶች ይሄን ትልቅ ስራ ይሰራሉ ይላል የከተሞችን የህዝብ ብዛት ያመጣጥናሉ የህዝብ ቁጥር ከጨመረ አጎራባች ህዝቦችን ያጠቃለሉ ይስፋፋሉ አሲሚሌት ነው የሚያደርጓቸው ቅኝ አይገዟቸው ነገር ግን ብዙም ያልተያዘም ያርሱበት ማይጠቀሙበት መሬት ሆነ በኃይል ገፍተው ቢሆን ይጠቀማሉ የተፈጠሩ መብታችን ነው ብለው ያምናሉ ተወሰነው ለለፈው በሀገሪቱ በየትኛው ቦታ ተንቀሳቅሰው መኖርና መስራት ይችላሉ መሸታ ቤቶችና የነግድ ምግብ ቤቶች ያሉም ይላል በስውር መገናኘት ቡድን ማቋቋም አንጃ መፍጠር ምናምን የሚባል ነገር አይወዱም ይሄንም ያረክ በመስ ሊቀጣ ይችላል ስለ ስራ ከመናገሩት ነገር ውስጥ አንድ መጥቀስ ያለብኝ ፕሪንሲፕላቸው ምንድነው የሌላውን ባህሪ ወይንም ጣባይ የሚያበላሽ ስራ በአገራቸው ላይ አይፈቀድም ያንን ክራይቴሪያ ማሟራት አለበት ስራ ተብሎ ለመቆጠር ማለት ነው። ስለዚህ ስንት የስራ ቤቶች ይዘጉ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል ይሄ ህግ ማሰብ ራሱ ከብዳል ስለ ውጪ ንግዳቸው ምርት ለማምረት በጣም ያስፈልጓቸው ነገሮች ካለሆነ ከጎረቤት ሀገር ማያስፈልጋቸው ነገር አይሸምቱ ብዙ ጊዜ የሚቸግራቸው ብረት ነው ይላል በቃ ብረት ብቻ ነው የሚያስገቡት ሌላ ነገር አያስገቡ ለማስገባት ብለው አያስገቡም ወይንም ከነሱ ሀገር ምርት ስለተለየ ብቻ ብለው አያስገቡም ይሄ ቀውስ ነው የሚፈጠረው ካመረቱት ሁሉ ከህዝባቸው የተረፈውን የተረፈውን ምትለውን ይዋት ከህዝባቸው የተረፈውን ብቻ ኤክስፖርት ያረጋሉ በብርግት ብዙ ይተርፋቸዋል ስለዚህ ብዙ የውጭ ምንዛሪ ያገኛሉ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የሚወጣው በከተማ ስም ነው ስለዚህ በማዳበሪያ አንድ ባለስልጣን ቤት ምናምን የሚቀመጥ ፎሬን ካረንሲ የለም ማለት ነው በዩቶፒያውያን ዘንድ አይቻልም በጭራሽ ብዙ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ ለአንድ ግለሰብ አይቻልም የከተማ ንብረት ነው ገንዘብ ማህበረሰቡ ግን እርስ በራሱ ባርተሪንግ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ሁሉም ያመረተውን ያመጣል የሚፈልገውን ይዞ ይሄዳል በቃ ገንዘብ የሚባል ነገር የለም 
ግን ገንዘብ ያቆም ማለት አይደለም ለውጪ ንግድ ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ምክንያቱም ገንዘብ ከባድ ጋር ምናረገው ነገር ነው ከወገን ጋር አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት ህፃናትና ወጣቶች ገንዘብ እንዳይለምዱና ወርቅና ብርን ከመጠን በላይ ዋጋ እንዳይሰጧቸው በጣም ይጠነቀቃሉ ለሃብታም ሃብታም ስለሆነ ብቻ የተለየ ቦታ መስጠት እጅግ የተናቀ ነው ብዙ ችግር ይፈጥራል ብለው ያስባሉ ያው ያቆም መልክትን አስተውሳለን አይደል እዚህ ጋር ቋንቋና የትምርት ስርዓታቸው ቋንቋቸው በቃላት የበለጸገና ለመማር በጣም ቀላል ነው በሂሳብ በስነ ቅርጽ በስነ አመክንዮ ከግሪ ከግሪኮች ጋር ተመሳሳይ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ኢክሊዲያን ቲዮሪ ፓይታጎሪያን ቲዮሪ ብትሏቸው በሙሉ ያውቁታል በራሳቸው መንገድ ደርሰውበታል ይላል በስነ አመክንዮ ግን ከኛ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ምክንያቱም ሐሳባዊና ምናባዊ ነገሮችን ሲሰነጣጥቁ መዋል የለም የትምርት ስርዓታቸው እንደ አይነት ነገር ዝም ብሎ ሐሳባዊ የሆነ ነገር ብቻ ሲያሰላስሉ መዋል ይባል ነገር የለም ተረትም ይባል ነገር አያውቁም ለምሳሌ አንድ ጭራቅ መጥቶ ወይንም እንደዚህ ሆኖ ምናም ሲሏቸው what's the point ምንድነው ምንድነው ነጥቡ የሚል ግርምት ኡነት ካልሆነ ያ ነገር ለምን ይነገራል የሚል አይነት አቋም አላቸው ስለ ከዋክብትና ስለ ስለ ህዋ አካሄድ አካላት አካሄድ ትኩረት በመስጠት ያጠናሉ ስለ አየርትም ባያምጭምር የጻሃይን ቅስቀሳ የጨረቃን ቅስቀሳ በጣም ያጠናሉ ብዙ ያውቃሉ ስለዚህ ነገር ይላል ስለ ኮከብ ቆጣራና ስለ ጥንቆላ ምናም ግን ጀራሽ አያቆም ስነነግራቸው ራሱ አልገባቸውም ነው የሚለው ምን ማለታችን እንደሆነም አልገባቸው አልተረዱንም ስለ ሰማይ ተፈጥሮ ስለ መሬት ስለ ኦቅያኖስ ውሃ ባህሪያት ወዘተይ ይመራመራሉ ይከራከራሉ የሌሎች ሀገራትን ቋንቋ ለመልመድ ማንኛውንም አጋጣሚ ይጣቀማሉ የተላላቅ ፍላስፎችን መጻሕፍትም ይሰበስባሉ መርከብ ተሰብሮበት ሀገራቸው የሚመጣ ሰው ካለ ቋንቋ አስተምሯቸው ካልሆነ አይሄድም ባገሩ ያለውን መጻሕፍ ሳይነግራቸው አይሄድም ጥበብ በጣም ይቀስማሉ እነሱም ይሄዳሉ ከሌላውም ይቀስማሉ ህይወታቸውን የሚመሩባቸው መሮሆዎች ወይም ፍልስፍናዎች የሰው ልጅ ዘላለማዊ የነፍስ ባህሪ እንዳለው አመክንዮ ወይንም ሪዝኒንግ መጠቀም እንደሚያስፈልግ አምሮን ማሰራት እንደሚያስፈልግ ይሄ በአውሮፓ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምንታዌነት ዱዋሊዝም ስለሆነ የሚከተሉት ሪዝኒንግ versus ፌዝ ነው የሚሉት እነሱ ሪዝኒንግ ኤንድ ፌዝ የሚባል ነገር አይገባቸው አንድ ሰው ሪዝን ማረክ ከጀመረ በራሱ መንገድ እየሄደ ነው ማለት ነው ለነሱ እምነት ከሆነ ደግሞ ሪዝኒንግ የለውም ዝም ብሎ በጭፍን መቀበል ነው ለዩቶፒያውያን ግን ይሄ አይገባቸውም ሪዝን ይያረክ ነው እንጂ እምነት ላይ ራሱ ምትደርሰው ይላሉ አይምሮ ግን ይያሰራከው አይማኖታዊ መርሆች ራሱ ላይ ምትደርሰው እኮ ኡነት የሆኑ ነገሮችን እየተከተልክ በሎጂክ ስትሄድ 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 እግዚአብሔር ጋር ተደርሳለህ አለ በለዚያ መጀመሪያው ነው አላማህ እግዚአብሔር ላይ መدرس ካልሆነ ኦፍ ኮርስ በአመክንዮ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ መሄድ ትችላለ ስለዚህ የሪዝኒንግ ክህሎታቸው በጣም ያስደንቃቸው ነበር ስለ ስነ ምግባር ስለ ሰው ልጅ ፍላጎት የሰው ልጅ ደስተኛ ሆኖ የሚኖር ፍላጎት አለ ይላሉ ስለዚህ አንዱ ለሌላው ደስተኛ እንዲሆን መጣር አለበት ይሄ ነው ሶሻል ላይፍ የሚባል ነገር ውስጥ የሚያስገባን ይላሉ የግለሰብ ደስታ ማለት የማህበረሰቡ ደስታ ነው ይላሉ ማህበረሰቡ ደስተኛ ካልሆነ ግለሰቡ ብቻውን ደስተኛ መሆን አይችልም ይላሉ የበለገ ሀብት ቢኖረው ውሸት ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው እነተኛ ደስታን ከሀሰተኛ ደስታ ይለያሉ እነተኛ ደስታ የሚባለው ነገር ዘላቂና ማንንም ማይጎዳ መሆን አለበት እነተኛ ደስታ ምንለው ደግሞ ሰይጣናዊ ነው የሆነ ጉዳት ያደርሳል በጣም ጊዜያዊም ነው ብለው እዚህ ጋር ያው ብዙ አልገባበት ምክንያቱም ብዙ ደስ የሚሉ ምሳሌዎች አሉ ግን ጊዜ ስለ ይለ ለላፋው ባርነት ላይ ያላቸው አመለካከት ዩቶፒያን ማንንም በቋሚነት ባሪያ አያደርጉም የራሳቸውንም ሰው ይሁን የሌላ ሀገር ሰው ሰው ባሪያ መሆን የለበትም ብለው ነው የሚያስቡት ባርነት የሚመጣው ለወንጀል ቅጣት ብቻ ነው የራሳቸው ሰው ሆኖ ወንጀል ከሰራ ባሪያ ሊሆን ይችላል ያውም በጊዜ ገደፍ ሜቢ 7 አመት 10 አመት ጸባዩን ካሳመረ ከዛም በፊት ሊለቀቅ ይችላል ወይም ደግሞ በሌላ ሀገር የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው በገንዘብ ገስተው ነጻ ያወጧቸውን ወስዶ ባሪያ ያረጋሉ ሀገራቸው ላይ እሱም ገደብ አለው እንደ ነዋሪ ማብሯቸው ሊኖር ይችላል ይሆናል ከነሱ ጋር ግን በጣም ጸባዩ ታይቶ ምክንያቱም እዛኛው ሀገር የሞት ፍርድ ተፈርዶበታል ስለዚህ ሰው ምን አልባት አደገኛ ሊሆን ይችላል ግን ሞት ፍርድ ስለማይወዱ በገንዘብ ይገዟቸውና ሀገራቸው ወስዶ ባሪያ ያደርጓቸዋል ይላል ፍቺ ብዙ ማይፈቅዱም ይላል አመንዝራነት ያስቀጣል ሴቶች በቀለማ ቀለም ማጌጥ ይከለከላሉ ያስቀጣቸዋል መልካም ስራን በይፋውቅና ይሰጣሉ መታሰቢያ ይቀርጻሉ ይላል ስልጣን የሚወድን ሰው ስልጣን አይሰጡትም ይላል ሊቀ ካህናቱና ለኡሉ ከሌላው የተለየ ቅንጦት ኑሮ አይኖሩ ህጎቻቸው በጣም ቀላልና ሁሉም ሊረዳቸው የሚችሉ መሆን አለባቸው ብለው ያምናሉ ሲምፕል ስትሬት ፎርዋርድ ዳይሬክት ሀተታ ኮሜንታሪ የበዛበት የህግ ሲስተም አይቀር በነሱ ዘንድ ተቀባይነት የለው አሁን ያለው የኛ የህግ ሲስተም በድሮ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቢታይ 
ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት የለው ሁሉም ሰው የሚያውቀው መሆን አለበት ይላሉ ራሱን ያን ነገር አይቶ ዲፌንድ ማድረግ የሚችልበት መሆን አለበት ብለው ነው የሚያስቡት በዚያ ምክንያት ጠበቃም ይባል ነገር የለም ባለጉዳይ ለዳኛ ያስረዳል ለኛ ይፈርዳል ከዚያ ውጪ ሌላ ነገር የላቸው በውጪ ግንኙነት ሀገር ኢትዮጵያውያን በባርነት ቀን በሬ ተያዙ ህዝቦችን ይረዳሉ በተጠየቁበት ጊዜ ሁሉ ማለት ነው አንድ አንዴ አስተዳዳሪ ይጠየቃሉ ፍታዊ ስለሆኑ ህግ ስለሚያውቁ አስተዳዳሪ ይጠየቃሉ ሄደው ያስተዳድራሉ ከዛ ጫርሰው ይመለሳሉ ወደ ሀገራቸው ማለት ነው በቃል ኪዳን ህብረቶች አያምኑም አይዋሉም አይፈራረሙ በሰባዊ ወዳጅነት ብቻ ከሌሎች ሀገራት ጋር ግንኙነታቸውን ይመራሉ ምንም ነገር አይፈርሙ በቀላሉ አይፈርሙ ፈርመውም ትንሽ ከተጠራጠሩ ወዲያው ይሰርዙታል ጦርነት የመጨረሻው አማራጭ ካልሆነ በቀር አይገቡበትም ጦርነት ለሰው ልጅ ውርደት ነው ይላሉ በዛ የተገኘ ድልንም ብዙም አይኮሩበትም ምክንያቱም ከኛ የበለጠ አራዊት መዋጋት ይችላሉ ከነሱ አነስን ማለት ነው ይላሉ ያለበቂ ምክንያት ምክንያት በጦርነት ሌላ ሀገር አይረዱ ያለበቂ ምክንያት በጦርነት ሌላ ቢጠየቁም ምክንያቱ አሰማይ ሆነ አለበት በራሳቸው መሬት ላይ ለታወጀባቸው ጦርነት ግን የሌሎች ሀገራትን እገዛ አይጠይቁም በጣም ጀግኖችና ጦር ስልታዋቂዎች ስለሆኑ ራሳቸው ይወጡታል እዳ እንዳይሆንባቸው ደሞ በኋላ ረድች ያለው እንደዚህ ያርገር ዳይ ምን አመን ሌላ ጣጣ ውስጥ እንዳይገቡ በራሳቸው ይወጡታል ስለዚህ በሰባዊነት ብቻ ነው ሌላንም ይረዱት እንጂ ጥቀመይ ለጥቀመህ የፖለቲካ መርህ የሚባል ነገር ሙሉ ለሙሉ አይቀበሉት የመጨረሻው ነው ማለት እዚህ ጋር ወራራ ይደረግባቸው እንደሆነ ካወቁ አስቀድመው ጦርነቱን ወራራውን ወደ አሰበብ ወደ አሰቡት አገራት ይወስዱላቸዋል አንድ አገር ሊወራቸው መሆኑን ካወቁ አስቀድመው ሄደው ዘው መሬቱ ላይ ይዋጉታል ግን እርግጠኛ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል I suspect they have weapons of mass destruction mi bal neger yellem malatnu preemptive strike min lew neger indi uzun bilo ayderegim malatnu um sel haymanotacho kristiyanoch haydellum no mi lew ichi gin yaw indemittaqut rasachon kaf lemadreg indegena demo innatmiqacho bilo lemihedim demo justification le popu lemestet yeserezwat neger nech inji kristiyanoch bayihonu skawon yallewun mabersab yemesertallu አይመስለኝም ጁዲዮ ክርስቲያን ቫልዩስ ናቸው በሙሉ እስካሁን ያወራ ናቸው እንደገና ደግሞ ምን ይላል የሐዋርያት ማህበራን ነው ነው በጣም ይማርካቸዋል ይላል ስለዚህ ማንንም ሰው በሃይማኖቱ ምክንያት አይቀጡም በኑሮ ወደ ማህበረሰባቸው በመቀላቀል እንጂ በማስፈራራትና በማስገደድ ሰበካ አያምኑ እምነታቸውንና ስርዓታቸውን ከንቱ እንደሆነ አድርጎ በአደባባይ የሚሰብክን ግን ከሀገራቸው ያገዙታል ግን አይገሉትም ያለስድም ቁጣና መራራ ንግግር ሌላውን ወደ ራስ ሃይማኖት ለመሳብ መሞከር የተፈቀደ ነው በአገራቸው የሃይማኖት መብት ግን ገደቦች አሉት በችኮላና በጥልፊያ አንድን ሃይማኖት መቀበልን ያወግዛሉ አሁን ነው ይሄን ሃይማኖት ተቀበል የሚባል ነገር የለም በጣም ኦድ ነው አይፈቀድም የሃይማኖት ጸብና ሽብርን ይቃወማሉ የሃይማኖት ልዩነቶችን የሚታገሱት እውነት በሂደት እንዲጠራ እንጂ ለብዙሃነት ብቻ ብለው አይደለም ምን ጭግራ ለው ሰይጣንን የሚያምልክ መብቱ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። አሳማኝ የሆነ ሃይማኖት መሆን አለበት መጀመሪያው ነው የሆነ በሆነ ፍሬምወርክ ውስጥ ያለ ከዛው ለደሞ እውነቱ ቀስያ ላይ ይጣራል በሚል ይታገሳሉ እንጂ አሁን ምን አስበው አይነት ፈጣሪ የለም ኤቴይዝም አግኖስቲዝም አሁን የሌላ ሃይማኖት የለም ማቼ ማለት ያንን የሃይማኖት ነጻነት ብለው አይጠሩትም ያንን ሲሱሳይድ ነው ራስን መግደል አገሪቱ ራሷን እየገደለች ነው በእነሱ አቆጣጥር ማለት ነው። ሌላው ሰው ሲሞት የመጨረሻው እንደይቀውሽ በትኩረት ያያሉ እንዴት ነበር አካሄዱ ጻር ቢ በዛበት ነበር ወይንስ ደስ ብሎት በተስፋ ነው ሄደው መንገደ ሰማይን ያስታውሳኛል ይሄ ከዛ በኋላ ያለው ወሪያቸው በሙሉ በዚህ ላይ የሚያጠነጥን ነው ይላል በሞት የተለያቸው ሰው በተለይ ደግ ነፍስ ከሆነች ካነርሱ እንደማይለይ ያስባሉ በነፍስ ጥንቆላን እጅግ ይጠየፋሉ ተአምራትን ያከብራሉ ሱፐርናቹራል ክስተቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያምናሉ በተለይ ሱፐርናቹራል ክስተት የሚያሳምናቸው በማህበር ወይንም እንደ ህዝብ ሆነው ለእግዚአብሔር በጋራ ያደረሱት ጸሎት ሲመለስላቸው በተአምራት ይሄንን በጣም የተለየ ቦታ ይሰጡታል የምህላ የሚለውን ነገር ያስታውሰኛል ካኖቻቸውም በጥንቃቄ በጣም ይመርጣሉ በቁጥር ብዙ አይደሉም እጅግ በጣም ይከበራሉ ይፈራሉ ህፃናትና ወጣቶችን ማስተማር የነሱ ስራ ነው በጦርነት ወቅት አብረው ይዘምታሉ ይላል እኔ ይሄ ትልቅ ማስረጃ ነው ከዛ መhall ላይ ጦር ሜዳው ላይ ይገቡና እጃቸውን ዘርግተው ስለ ሰላም ይጸልያሉ ቶሎ ጦርነቱ እንዲያበቃ ብዙ ደም ሳይፈስ ያኛውም ግጥርነቱን ቶሎ እንዲያቆም ይሄኛውም ዝም ብሎ መጨርገድ እንዲያቆም በዚህ ምክንያት የጠላት ወታደሮች ሳይቀሩ ይወዷቸዋል ሁሉም ሀገራት ያውቃቸዋል የዩቶፒያውያን ካህናት ይላል ምክንያቱም የጠላት ወታደር እንኳን ቢሆን ከፈራ ሄዶ የነሱን ቀሚስ ከያዘ ማንም አይነካው 
በዚህ ምክንያት እነሱ ራሳቸው የራሳቸውን ወታደር ጭምር ያስጥላሉ ያስጥሉ ነበር ይላል በሌላ ቦታ ላይ በቃጥን ካውካሉ የራሳቸው ወገን እኮ ነው ለነሱ ሲሉ ግን አይነኳቸው የራሳቸውንም ጦር ወገን ቢሆን ማለት ነው የመጨረሻው ሰላይማኖታቸው ሰፋፊ ቤተ መቅደሶች አሏቸው ይላል በጣም ደስ የሚል ስራት አምልኮ አላቸው በወራት መባቻዎችና የመጨረሻ ቀናት ነጭ ለብሰው በቤተ መቅደስ ተሰባስቦ ጸሎት ያደርሳሉ እርስ በርስ ይቅርታ ሳይጠያይቁ ቤተ መቅደስ አይመጡ በቤተ መቅደስ የወንዶች እና የሴቶች መቀመጫ ላይ የብቻ ነው እጣንና ጧፍ መልካም ማዛ ያላቸው ነገሮች በቤተ መቅደስ ይጣቀማሉ ስራት አምልኳቸውን በዜማ ይፈጽማሉ ዜማቸው በጣም ደስ ይላል ይላል ስለ ሀገራቸውና ስለ ሃይማኖታቸው አመስግ ነው የዓለም ህዝብ ሁሉ ወደ እነርሱ ሃይማኖት እንዲመጣ ይጸልያሉ ፈቃዱ ከሆነ እግዚአብሔር ከዚያ በመጨረሻም በመድር ላይ በደስታ ከመኖር ይልቅ በከፋ ሞትም ቢሆን ወደ አንተው ሰደን ብለው ተማጽነው ጸሎታቸውን ጨርሰው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ይላል በዚህ መልኩ ነው የሚጨርሰው ራፋኤል ሂትሎዴ መጻፉ እዚህ ጋር ያበቃል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን ይሄ አውሮፓ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት የመንፈስ መነቃቃት በደም መጻፉ ታትሞ በስፋት እንዲነበብ ከዛ በኋላ ብዙ እንዲወያዩበት ቶማስ ሞር የመንግስት አማካይ የንጉሱ አማካሪስ ኪዮንድርስ በርግጥ በኋላ ጦስ ውስጥ አስገብቶታል ቢሆንም ግን የሃይማኖት ሪቮሉሽን መጣ ማለት ነው ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው የሚለው አይነት ነገር የሰው ልጅ ክቡር ነው የቤተክርስቲያን ስራው እንደዚህ ነው መንግስት እንድገስጻለች ብዙ ስርዓት ተሰራለች ሶሻል የሚባለው ነገር ውስጥ ብዙ ይዞታ አላት ለካ ምክንያቱም አውሮፓ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ በሲቪል ማህበረሰቡና በቤተክርስቲያን ማለት በጣም ጋፋ አለ ይሄኛው ሞናስቲሲዝም ነው ቶታሊ ገዳማዊ ህይወት ብቻ ነው ያኛው ደግሞ በቃ ከነገስታቱ ጋር አብሮ ማበድ ነው እነሱም ይዋጋሉ ህዝቡም ይዋጋል ይደህያል በቃ መበጣበጥ ብቻ ነው ይሄንን አቅርቦ እርስ በራስ ምእመኑም እንደ ካህንም እንኳን ባይሆን መሆን እንደ ክርስቲያን መሆን እንዳለበት እንዲሆን በዚህ ጋር ደግሞ ገዳማዊነት ብቻ መሆኑ ቀርቶ በስነ መንግስት ውስጥ በፎሬን ሪሌሽን ውስጥ ስለ ጦርነት እንኳን አስተያየት መስጠት ይቻላል ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን በኩል ስራት አለው ማለት ነው አካሄድ አለው ማለት ነው ስለ ጋብቻ አካሄድ አለው ማለት ነው ስለ ባርነት ስለ ቅጣት ስለ ሞት ፍርድ በዙ ነገር ላይ ይመለከታታል ማለት ነው መንግስትን ተመራለች ማለት ነው አቅጣጫ ተሰጣለች ቤተ ክርስቲያን የሚለው ነገር አይምሯቸው ስመጣና በኋላ የአንግሊካን ቤተ ክርስቲያንን ውልደት አስከተለ በጎን በኩል ግን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጣም ኢምፕረስ ስላደረገችው ሉተር የራስሁን አካሄድ የራስሁን አካሄድ ሄዶ ፕሮቴስታንት ሃይማኖትን ፈጥሯል አብዛኛው ነገር ከመጽሐፍ ታገኙታላችሁ በተረፈ ጥያቄና መልስ ካለ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ መጀመሪያ ዶክተር በጣም እና መሰግናለን አስቸጋሪ ነገር ነው ዲዛይን ነገሮችን ለማጠቃለል ከሁሉ በላይ ያው በተለይ ኮሌጁ የከፍተኛ ትምህርት ማስተማሪያ ዲፓርትመንቱንም በከልብና መሰግናለን በዋናነት እንግዲህ እኔ ሁለት ነገሮች ተቅሼ ነገሩን ወደ እናንተ አመጣለሁኝ መጽሐፋቸው መጨረሻ ላይ ወደ 330 ገጽና 327 ላይ ሁለት ነገሮችን ተናግረዋል ሁለቱም የዚህ ፕረዘንቴሽን መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው አንደኛው እኛ ባሁኑ ጊዜ ያው ተሐድሶ ወይም ደግሞ ህዳሴ ወይም አንዳንዴ ያ አይምሮ መበልጸ ግን ምናስበው በሌላ መንገድ ነው ግን ባጭር ቋንቋ የመንፈስና ያይምሮ መታደስ ያስፈልገናል ራሳችን የመንፈስና ያይምሮ መታደስ ያስፈልገናል ብለዋል ገጽ 327 ላይ እንደገና ደግሞ 330 ላይ ይሄን ምናረግበት ዋናው ምክንያት ዕቀታችንም ይሁን አመለካከታችን ያየር ላይ ዕቀት ሆኗል ይላሉ ጻሃፊዋ ማለት ነው የሳቾ ሪፍሌክሽን ነው ይሄ ይሄንን ይዘው ያው ወደ እናንተ ከማድረገ ይፍት ሶስት ነገሮች ሰጣለሁ አንድ ጥያቄ ላለው እቺ ጥያቄ ሳትመለስልኝ ዛሬን ቅልፋ ያውስልኝ የሚል ሰው ካለ ያስብበትና አንድ ሰው ጥያቄ ሰጣለሁ አስቦበት ነው እቺ ጥያቄ ካልተመለሰ እንቅልፋ ያውስልኝ ለሚል ሁለተኛ ያው ሁለት ደሞ ለኮሌጁ ማህበረሰብና ለሌላው ታዳሚ ከዚህ ጋር ተይይዝ ያለው ሪፍሌክሽን ከዚህ ጋር ተይይዝ ያለው መጠነኛ ንግግር በጣም 3 ከ3 ደቂቃ ባነሰ ሰዓት ሊናገሩ የሚፈልጉ ካሉ ለነሱ ሁለት እድል አንድ ለታዳሚው አንድ ለኮሌጅ አካዳሚክ ማህበረሰብ እድል ሰጣለሁ ከዛ በኋላ ጽሁፉን ያቀረቡልን ሰው ባለሙያ ያጠቃልሉልናል እኔ ተረዳሁትን እንዲሁ አጠር ያለ ግንዛቤ ለመንቅ ለመሸጋገሪያ እንዲሆን የዩቲዮጵያ አስተሳሰብ አንደኛ ሂስትሪ ነው እንደሰማችሁት በጣም ረጅም ታሪክ ያስቆጠረ በአንድ ኢትዮጵያዊ እሴት ላይ የተመሰረተ አስተሳሰብ ያለው ታሪክ ነው በተለይ ከፕሪስተር ጆን ጋር በተያያዘ ከ11ኛው ክፍለ ዘመን ያው በአብዛኛው የሚባለው ኢምራን ክርስቶስ ነው 
ኤስም ንጉስም የነበረን ከቅዱስ ይምራሃ ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ሪፖርቶች አሉ ሁለተኛው ደግሞ የእምነትና የተስፋ የሚኞት መገለጫ ነው ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ያ ፐርሰናል ሪፍሌክሽኖችም ሆነው ይቆጠራሉ ግን በእናንነት ከእምነትም ጋር ከተስፋም ከልዩ ልዩ ማህበራዊ አስተሳሰቦችም ጋር የተገናኘ ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደገና ፋክቶች አሉ ሂስቶሪካል ፋክቶች የውጭ ግንኙነት ብዙ ነገሮች አሉትና ይሄን አጠናቀረው የተናገሩትና አንዱ ላይ ትኩረት አድርገን መናገር ይከብዳል በእናንነት ግን በጣም አስፈላጊውና ትልቁ ጉዳይ መጀመሪያኛ የት ነበርን እኛ የት ነው የነበርንበት ከፍታ ነበር ከዚያ በኋላ አሁን የት ነው ያለ ነው ስለኛስ ምን ይባል ነበር በውጭው ዓለም ብዙ ጊዜ አይመስለንም በጣም ያስደንቃችሁ ነገር እንደ ዩዘቪዮስ የቂሳሪያውን ሳቪዮስን ያህል ሰው ስለ ኢትዮጵያ አስፍቶ የተናገረበት ኢክሊሲያ ሂስቶሪያ ኢክሊሲያ ያገኛቸው መረጃዎች መሰረታቸው ራሱ ታሪኮች ተረቶች አልነበሩ ከሩፊኒስ ከኤዲሲዮስ ከዚህ የተሰበሰቡ ታሪኮችን ነው አጠናቀረው ስለ ኢትዮጵያ የጻፉትና ስለ ኢትዮጵያውያን በሌላው ዓለም ይታመን የነበረው ነገር ስትሰሙት በጣም ትደነቃላችሁ በጣም በጣም አስደናቂ ነገሮች ናቸው ስናነባው አሁን አረብኛ ቋንቋዎች ለን አረቦች ስለ ኢትዮጵያ ይናገሩት የነበረው ግሪክ ቋንቋዎች ለን ግሪኮች ስለ ኢትዮጵያ ይናገሩት የነበረው ሮማን የሮማን ላቲን ቋንቋዎች ለን ሮማን ስለኛ ይነበራቸውና አስተሳሰብ ስናይ በጣም አስደናቂ ነገር ነው እኛ እንደዚህ ነበርን እንዴ ብለን ሁሉ ራሳችን ነው ወይስ እዚህ ሀገር ላይ የሚኖሩ ሌሎች ሰዎች ነበሩ እኛ መተን ወርና ጣፋንና እኛ ኖር ነው ያስብላል አንድ አንድ ጊዜ አሁን ያለነውን ሁኔታ ስናይ ማለት ነው ይሄንን በሚገባ የምናይበት ሁኔታ ነው ይሄና ኢትዮጵያውያን እንግዲህ አሁን ጋር ብሪቲሽ ነው እንግሊዞች የነበረውን አስተሳሰብ ተመልክቷት ባይሁድ ጊዜ ኢየሩሳሌም ያለም ከተማ ያለም ወገብረ መድኃኒተ ማይከለ ምድር ብለን የሰው ልጅ ሁሉ ማከል ኢየሩሳሌም እንደሆነች በሮማን በግሪኮች ጊዜ ግሪክ የሰው ልጅ ሴንተር እንድትሆን በሮማኖች ጊዜ ሮም የየሮብ የሴንተር እንድትሆን በእንግሊዞች ጊዜ እንግዲህ አሁን ግሪኑች የምንለው 0 ሰዓት የሚጀምርበትን ሳይቀር የራሳቸው ሴንተር የማድረግ ሂደት ነው ኢትዮጵያውያን ይሄ ሐሳብ ከማንም በፊት ነበራቸው ተመልከቱ የታወተ ጽዮን የመስቀለ ክርስቶስ የብዙ ነገርና ቀላል ነገር አይደለም ለማለት ነውና ፋክት ላይ ተመስርተው ነው የተደረገው ብዙ ነገር አንልም ኢትዮጵያ ነገስታት በላሊበላ በአክሱም ዘመን በላሊበላም በላስታም ዘመን በብዙዎቹ ዘመን ከውጭ ሀገር ጋር ግንኙነት ነበራቸው ኢትዮጵያውያኑ የውጭ ሀገር ዜጎችም ደግሞ ኢትዮጵያን ይጎበኙና ይሄዱ ነበር እንግዲህ እነዚህን ነው ጠቅለል አድርገው አቅራቢያዋ ያቀርቡልን ይሄን መሰረት አድርገን እንግዲህ ቀደም ሲል በነገርኩት ተናገርኩት መሰረት መጀመሪያ ጥያቄ አንድ ጥያቄ እንግዲህ ያው እሺ ሰመጨረሻ ላይ ቀርሞ እጃ ወጣ ነው እሺ ስለተሰጠኝ ድል በጣም አመሰግናለሁ በእውነቱ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀርቡልን የታችን ዶክተር በጣም እጅ ጋርጌ አመሰግናለሁ እንዴት ታዩ ቢቆሙ እና ማንነት ወጥ እንደሆ ቢነግሩ እሺ በጣም ጥሩ ነው የ የተረዳ ነው እና የቀረበልን ጥናታዊ ጽሁፍ በእውነቱ ታሪካችን ወደ ኋላ መለስ ብለን እንድናየውና እኛ እንደሞ ወደ ኋላ እንድን ወደ ጸጸት ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን አሁንም ቢሆን ብዙ የታሪክ መጻሕፍት በመናይበት ጊዜ እስቲል ናው ካሁን በፊትም ቢሆን እንኳንስ ያለን ቀርቶ ስንሞትም በተለይ አንድ አንድ መሪዎቻችን እና ትልልቅ ሰው ሲሞቱ የትዝታ ሙዚቃ ወይም ደግሞ ክላሲካል ድምጽ ነው ምን ሰማው ይሄ በጣም እኔም እዚህ ዘመን ላይ ተወልጄ በጣም ማዝንበት የምቸገርበት ጉዳይ ነው ለምን ቢባል ይያለን እንኳን ሳንሰራ የኋላ ታሪክ እንደሞ እንደገና ደግሞ የባሰ ደግሞ ጸጸትና አይምሯችን እንዲበጠበጥ ሲሆን በጣም አሳዛኝ ነገር ነው እና እህታችን ከገናናነትም በላይ ኢትዮጵያውያን እምነትን ከምግባር አስተዳደርን ፈሪ አግዛብየርን አጣምረው እንዴት ይኖር እንደነበር በርግጥ የቅርብ ታሪካችን ነው ምናልባት እኔ ግዛችሁን ካልተሻማው በቅርቡ እንኳን ራሱ የፊውዳሉንና የለውጡን ዘመን በፍቅር እስከ መቃብር በአዲስ አለማየው ላይ ታሪሪ መሸሻ ወደ ጦርነት ሲሄዱ ካህናቱ እንዴት እንደተከተሉ ታወተ ጊዮርጊስ ቆሞ እንዴት ትርቅ ልቦናቸው ተሰብሮ ወደ ሰላም እንደመጡ ተመረናል ስለዚህ እኔ ጠቅለል አድርገውና ያንን ጊዜ ያንን ምሉ ስነ ምግባር የነበረውን እንዴትኛ እናምጣው ኮሌጁ ይሄን እንትን ይሄን የመሰለ ጥናታዊ ጽሁፍና ለኛ ይመጥናል ብሎ ሲያቀርብ ቀድሞ ለኛ እንድንረዳው ቢያንስ የጥናታዊ ጽሁፋ በተወሰነች ፔፐር ኮፒ ተደርጋ እንድናነብ ብንጋበዝ ሌላው ደግሞ ለዚህ 
ጥናታዊ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ለዚህ ሴሚናር ቅድመ ዝግጅት እንድናደርግ ቀድሞ ኮሌጁ ቢነገረን ጥሩ ነው ላልለውኝ በተረፈ ግን የቀረበልን ጥናታዊ ጽሁፍ እና የተነገረን ታሪክ በጣም ገንቢ ነው አመሰግናለሁ አሁን ምናልባት እንግዲህ ከኮሌጁ የአካዳሚክ ማህበረሰብ በቀረበው ጥናት ዙሪያ አጠር ያለ የሶስት ደቂቃ ሪፍሌክሽን የሚሰጠን እንግዲህ አንድ ሰው እንዲጋብዙልን እንግዲህ አስተባባሪውን ባክሮት ጠይቃለሁ እሺ እዚያ ጋር ያቋወጡት እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዶክተር መስከረም ለጭሳ ያው ይህን ጥናት ወይ በተለይ በእንዲ እርሶ ባሉበት መድረክ ላይ ጥያቄን ለመጠየቅ ድሉ ስላገኙ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ ምንድነው በርግጥ ይሄ ያቀረብሹ መጽሐፍ ያው የዶክተር ቶማስ ሞሪ ይመስለኛል ከዛሬ 500 አመት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ነው ያው ስናነበው ምናልባት ላነበቡ ሰዎች በጣም የሚመስጥ ነገር ብቻ ሳይሆን ራሳችንን ሁለንተናዊ ነገራችን ወደ ኋላ ፈትሽን ብዙ ነገር እንድናይ ያደረገን መጽሐፍ ነው የኔ ጥያቄ ግን ምንድነው ምናልባት አሁን ይሄ ከዛ ምራባያውን ስለኛ ተጽፎ ያገኘ ነው መጽሐፍ ነው ግን ምናልባት አንቺ ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ ሽምብረዳ ልክ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ማለት ነው ኢንዲጂነስሊ በእኛ ሀገር ተጽፎ አለው ይሄን መጽሐፍ የሚያመሳክር በእኛ ሀገር ማግኘት እንችላለን ወይ ምክንያቱም ይሄ ከነሱ አንጻር ስለኛ ስለ ኢትዮጵያውያን የተጻፈ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ የሚያጠናክር ልጅ መጽሐፍ እኛ ሀገርስ ልክ በተመሳሳይ ዘመን በገርላትም ሊሆን ይችላል በኤኒ ሊትረቸር ላይ ይሄን ሐሳብ የሚደግፍ መጽሐፍ ተጽፏል ወይ ምናልባት እንደ ቱፊት በቱፊት መልኩ ይሄን ነገር አዎ ይኖራል አንዋናራችን እንዲነው ለነል እንችላል ግን ሊትረቸር ይደግፈዋል ወይ ሀገራዊ ሊትረቸር ይሄን ነገር ይደግፈዋልና ካለ ምናልባት እሱ ነገር እንድትነግሪን በየ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ማመር ዛራ ዳይት እሺ ከሁሉም ማስቀድመን እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይገባው እርግጥ ዶክተር እኔ ጥያቄ የለኝም ነገር ግን ሁለት ነገሮችን አስተያየት ለመስጠት ሞክራለሁ አንደኛ በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን ብዙ ተናጋሪ ሰዎች አሉ ሲናገሩም ንሰማለን ብዙዎቹ ከቅርታ ጋር እንትናቸው ላይ ዶክተር ነው የሚለው ሲናገሩት ምንሰማው ግን በተቃራኒ ማለት እርሶ ከተናገሩት በተቃራኒ ነው የምንሰማው ለምሳሌ ቀደም ሲጠቅሱ ቀደም ሲል ኛ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛው ማማ ላይ ነበርን ይሄ ታሪክ ይሄን ያሳየናል ነበረ ታሪኩን ፕረዘንቴሽኑ አኔ በሚዲያ የሰማዋቸው ሰዎች ግን ምንም ጊዜ አልነበርንም ሲሉ ነው የሰማዋቸው አሁን ባሁን ጊዜ ያለው ኢትዮጵያ የምትባል የተፈጠረችም ያለችም አሁን ብቻ ነው ገና ሚል ሲናገሩ ይሰማል የርሶ ፕረዘንቴሽን ደግሞ በተቃራኒው የት درسን እንደነበር ከነሃይማኖታችን አባያችን ህብረታችን ሰላም ወዳድነታችን ሳይቀር ያሳያል ስለዚህ እንዲህ አይነቱ በዛሬው ቀንዚ በሰላም ቤተክርስቲያናችን መተረክ ላይ ስላሰሙን እጅግ እግዚአብሔር ይስጥልን ይላል በሌላው መልኩ እዚሁ እግረ መንገዴ እኔ እዚ መምህር ነኝ ብዙ ተማሪዎችን እናስተምራለን መጽሐፍ ቅዱስ ሲጠቅሱ አድንቅ ያለው ይጠቅሷቸው የነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ቃላትና ያያይዟቸው የነበሩ ይሄ ሐሳቦች ትክክለኞች ናቸው እና ይሄ የበለጠ ነገር እንዳለ ያሳየኛል ከዚህ በበለጠ ግን 
እንዲገፉበት እንደው ሐሳቤን አክላለሁ ማለት ነው በሌላ መልኩ ምናልባት አላውቅም የግዕዝን ቋንቋ አውቀቶ አላውቅም ይህ ሐሳብ ግን አባቶቼ መምህራን ሲናገሩ ሰምቻለሁ የግዕዝ በግዕዝ የተጻፈ የብራና መጽሐፍ አሁን የተባለው ሐሳብ እንደውም ብዙዎቹ ተነግረዋል ግን ከነ ቁመታቸው የኢትዮጵያን ቁመታቸው ረጃጅም በጣም ጥቁር ያልሆኑ በጣም ደሞ ቀይ ያል ፈረንጅ ያልሆኑ ያልመሰሉ የጸሃይ ንብረታቸው ከሰው ህይወት ጋራ የሚስማማ እያለ የሚገልጽ የብራና መጽሐፍ እንዳለ ሲገልጹ ሰምቻለሁ ምናልባት መጀመሪያ ላይ ሲገልጹት ከነበረው ፈረንጆቹ የወደራሳቸው ተርጉመው ከኛ የተገኘ ብለውስ እንደሆነ እንዲገልብጠውትስ እንደሆነ በሌላ መልኩ ቀደም ሲል አንድ የሆነ ፈረንጅ ሱሙን ረስቻለሁ አንድ መጽሐፍ በብዙዎች ሰዎች ሲያሳዝን የሚኖር መጽሐፍ አለ አንድ ኢትዮጵያዊ መጽሐፍ ሁለት አመት ሶስት አመት ጠላ እየጠጣ ከህብረተሰብ ቅር ተለማምዶ ያን መጽሐፍ ሰርቆ ሰደው ተውሎ ይነገራል ያ መጽሐፍስ እንደሆነ እና ጥቆማው መልካም ነው ጥናቶም እጅግ ያስመሰግናል ብዙ የደከሙበት መጽሐፍ ጥናት እንደሆነ ያሳያል ነገር ግን ይሄ በሰፊው ሊታይና ሊመረመር የሚገባው መስሎ ይታየኛል በአጠቃላይ ግን እርሶ ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ሃይማኖቶ ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን ያለውትን አመልካከት ካለውት የአቀራረብ ሁኔታ ለመረዳት ያለው እግዚአብሔር ይስጥልን የታጠየቁትንም ጥያቄዎች ጠቅላላ አድርገው በሁለት ደቂቃ እንዲጨርሱልን እናደርጋለን ወደሳችሁ አመሰግናለሁ ስለ ጥያቄዎቹ መጀመሪያ ላይ አመር ዳንኤል እየተቀሰውት ተሐድሶ ያስፈልገናል የሚል መጽሐፉ ገጽ 327 ላይ የሚል አለ ብለዋል ግር እንዳይላችሁ ያህል የመጽሐፉ አንዱ ትልቁ ጭብጡ እዚህ ጋር ግልጽ ላርግላችሁ ምፈልገው ተሐድሶ ተብሎ ፕሮቴስታንቲዝም ትክክለኛው ተሐድሶ አይደለም ነው የሽፋን እንትኑ ላይ የሚለው ወነተኛው ህዳሴ ወይንም ተሐድሶ ከምን ታዌነት ወይንም ዱአሊዝም ወደ ተዋህዶ የሚደረግ ሁሉን አቀፍ ህብረተሰባዊ ህብረተሰባዊ የነሳ ጉዞ መሆኑን የሚያሳይ ታሪካዊ ማስረጃ ነው የሚለው መታደስ ከፈለግን ተዋህዶ ውስጥ ነው ያለው ነው ባጭሩ እንጂ ፕሮቴስታንቲዝም ውስጥ የለም ለምን መሰላችሁ ይሄን ሁሉ ስርዓተ ሃይማኖትና ያንኖኖር ዘይቤ ለምሳሌ ማህበራዊ አንኖኖርን መውደድ የሐዋርያት ስርዓት ገንዘብ ተኮር ያልሆነ ህወትን የሚወድ ማህበረሰብ አሁንኛ ተሐድሶ ብለን በመንረዳው አረዳድ ውስጥ የነበረ ማህበረሰብ አይደለም ከዛ በተቃራኒ ነው ምክንያቱም አሁን ያለው የተሐድሶ አረዳድ ወይንም ፕሮቴስታንቲዝም ከሆነ እንግዲህ ተሐድሶ ብለን መንወስደው ካፒታሊዝም ውስጥ ነው ያለው አይደል የመንባርተሪንግ ካፒታሊዝም ማኒ ሶሻል ዳርዊኒዝም ሀብታሙ ዳሁን ይረገጠም ይኖርበት ጥያቄ አነሳም ዳሁን ደሞ በጣም ዋጣ አድርጎ ጌታ ይረዳ ወደ ላይ ለመውጣት መሞከር ምናምን ነው እንጂ ይሄ ሶሻል አደረጃጀቱን ኳስቲን ማረግ የሚባል ነገር የለም እቺ አንዷ ብቻ ምሳሌ ነች ስለዚህ እዚህ ጋር ተሐድሶን ሪዲፋይን ነው ምናረገው ማለት ነው ያለ ተዋዶ ተሐድሶ ይለም ሌላው እንዴት እንመልሰው እንዴት እናምጣው ለሚለው ያው እዚች ጋር ባጭሩ ተቀስኩላችሁ ከዱአሊዝም ወደ ተዋህዶ እንምጣ ነው ዱአሊዝም ውስጥ ያለው ነገር አሁን አኖኒመስሊ ነው በስርዓተ በፖለቲካችን ውስጥ ባኖኖራችን ውስጥ ምናምን ያለው ምንታዊነት የሮማ ምንታዊነት ምንታዊነት ነኝ ሮማዊነት ነኝ ብሎ አይደለም ግልጽ ሆኖ አይደለም ያለው ፖለቲካ ነኝ ዘመናዊ ትምህርት ነኝ አስተሳሰብ ነኝ ጥናት ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ካውሃላው ግን አምልኮ ስርዓት አለው አንድ ቀላል ምሳሌ እዚች ጋር ላሳያችሁና አለፉት 50 አመታት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችንን ስትመለከቱ በብዛት 
አርማቸው የሚመስለው ከየትኛው ጋር ነው የሚመሳሰለው ከነዚህ ከሁለቱ አይደል ወደ ቀኝ ያለው ነው አይደል ያኛው ወደ ግራ ያለውንም አወሰዱት የእንግሊዝ ነው አንበሳ ምናምን እሱ የእንግሊዝ ሆኗል መስቀል በገና ምናምን እዛ ውስጥ ያለው በሙሉ የእንግሊዝ ሆኗል አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ግን የቄሳሮች አርማ ነበረ አሁን ቄሳር ነኝ ብሎ የመጣ አለ የለም እንደ ካሌ ፓርቲ ካሌ ነጻዎች ይግንባር ምናምን የኮሚኒዝም ፓርቲ መዶሻ ፋስ ምናምን ተደርጎ በጠቅላላ የሮም ወታደሮች ይከተሏቸው የነበሩ አመለካከቶች ከጀርባቸው ደግሞ አማልክ ታሉበት እና ዘይውስ አሉ እና አፖሎ አሉ ስለዚህ ጥንቆላ ባዳም ለኮ ውስጥ ሊሆን ይችላል ያሉት ማለት ነው አይደለም ይሄንን ኳስቲን ሳናደርግ እንዴት ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር በአይማኑት የተቃኘ ነው በእምነት የተቃኘ ነው ስራት አምልኮ ውስጥ አለ ስለዚህ እንዴት እንመለሰው ከተባለ መጀመሪያ ማወቅ አለብን አይደል ያለነው ደግሞ ግሪክ ሮማን ጥንት ቢሲ ውስጥ ነው ያለ ነው ብዙ ነገራችን ያለው ቄሳራዊነት ጋር የግሪክ አማልክት ጋር እና ዘይውስ ጋር እና አርጤምስ ጋር ምናምን ነው ያለው ኢሲቶችን ባህሪ የምትገልጽ ምት አሁን እየቀረጸች ያለችው ጸረ ክርስቲና በሆነ መንገድ አርጤምስ ነች ብዙ ምሳሌ መስጠት ይችላል የወንዶችን ባህሪ እየቀረጸ ያለው እንግዲህ አፕሎል ሊሆን ይችላል አላ ማለት ወደ እነተኛው መስመር የሌሉትን ማለቴ ነው ከእግዚአብሔር መንገድ የወጡትን ስለዚህ ያንን ተያያዥነቱን ከዛ ደግሞ ስርዓተ ትምህርት መስሎ እንዴት እንደሚጻፍ ቲዮሪ መስሎ እንዴት እንደሚመጣ የፖለቲካ አስተሳሰብ የኢኮኖሚ ቲዮሪ ምናምን ነኝ ይያለ መልኩን እየቀያየረ የህክምና አስተሳሰብ ነኝ ብሎ እንዴት እንደሚመጣ የህግ አስተሳሰብ የጦር አደረጃጅ ዘዴ የጄነራሎቻችን ምናምን አወቃቀራቸው የሚሊተሪ ውስጥ ያለው ነገር በጠቅላላ በሙሉ መልኩን እየቀያየረ ከዚህ ውስጥ ነው የሚመጣውና ይሄን ሳናውቅ እንዴት እንመልሰዋለን መጀመሪያ አውቀ ነው ከዛ በኋላ እዛኛ ውስጥ የነበረው ሳም እንድነው የሚለው ስንል አለ ነው በጽሁፍ መልካ አለ በልብ ወለድ በመናምን ይያሉ አለ ቀያ ይጣውት ለበላልቀውት ምናምን አለ ማውጣትን ይችላልን እየታገዘን በዚሁ አንድ መመልሰው ነገር አገርኛ ጽሁፍ አግኝ ተሻሉ ወይለም ይለው አዎ የسرዓት መጻፍቶቻችን በጠቅላላ ዩቶፒያዎች ናቸው ዩቶፒያኒዝም ፍታ ነገስት የጥበብ መጻሕፍት ኦሪታቱ ትርጓሜው ያያቆም መልክት እኮ ነው አይደለም ቀድም ሆነ ተቀስኩላችሁ ያያቆም መልክት በተግባር ሲተረጎም ዩቶፒያን ይሰጣል ማለት ነው ለሀብታም የተለየ ቦታ አለ መስጠት አንድ ፕሪንሲፕል ነጭ እኮ ግን ማአት ነገር ትቀይራለች ምክንያቱም ሰው በገንዘብ ብቻ አይደለም ድሪቭን የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ በሚያሰጣው ክብር ነው ደሃ መሆኑ አስጨንቆት ማያቅሰው የሆነ ቀን በደህነቱ ሲናቅ አይምሮ ይለወጣል ገንዘቡ ብቻ አይደለም ድራይቭ የሚያረጋው ማለት ነው አይደለም የሚሰጣው ወይንም የሚነሳው ቦታ ነው ስለዚህ እቺ ፕሪንሲፕል ይሄን ሁሉም ታመጣ ከሆነ እንዴ በጣም ብዙ የቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ለዩቶፒያኒዝም አዎ መሰረት ናቸው እነ ዲዲስክሊያ ናቸው በነ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ሲጠቀሙአቸው የነበረው እንግሊዞች እሱ ሁሉ ላውራ ነበረ እነ ዲዲስክሊያ እነ ቀለምን ጦስ ይሄ ፑር ሎስ ሶሻል ሴኩሪቲ ሲስተም ምናምን ይያሉ አሁን የሚያወሩት አሜሪካ ውስጥኛ ራሳችን سنኖርበት የነበረው ዛ ማለት በሙሉ የወጡት ከነ ዲዲስክሊያ የኢንሹራንስ ሲስተማቸው ይወጣው ኮኦሪታቱ ምናምን ከዚህ ጋር ነው በልጥናቸው አይደል ለኛ እነ ሲሲሮን እነ ፕላቶን እና አሪስቶቴል ምን አይደሩ ቢሲ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረውን ሰጡንና ለነሱ ግን ጁዲዮ ክርስቲያን ቫልዩ ለሀገራቸው ለኛ ደግሞ ቀያይ እንዲ ግልብጥ አድርገው ከ16 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከጸጋ ካራ ምናምን ከሚለው ክፍፍል ጀምሮ ተዋህዶ የሚለውን በሃይማኖትነት ብቻ እንድንረዳውና ማሐበረሰብና ፖለቲካ እንደማይቀርጽ አድርገን እንድናስ እንድናስበው ክሪስቶሎጂካል ጭቅጭቅ ብቻ እንደሆነ አርገን እንድናስበው አድርገውን ለነሱ ግን ይሄንን ነው ሲሰጡን የነበረው ማለት ነው ቄሳራዊ ስርዓት ስለዚህ ይሄን ከተረዳን በደም እና ከልጅነት ጀምሮ ልጆች ከተማሩ መጣ ማለት ነው ተመልሶ አይደል መጀመሪያም የትም ማለደም እኛን እየጠፋብን እንጂ መጀመሪያም ተላቋ ኢትዮጵያ የትም ማለደችም የመራግብሩ ዋና አስተባባሪ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምርት አስተባባሪዎች የሚናገሩት ከሌለ ሰዓቱ ስላለቀ ብዙ ነገር ማለት የሚቻልበት ሁኔታ ነው እንዳለን ለጸሎት እንነሳ በዚህውና መሰግናለን የከፍተኛ ትምህርት ተቋሙን እንዲሁም ደግሞ ዶክተር መስከረምን አንድ ጊዜ እናመስግናቸው እንግዲህ በስማህ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አቤቱ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም አስጨምረ ስላስፈጸም ከእናመሰግናለን ይሄንን የመሰለ የጥናትና ምርምር እንድንሰማ ድሉን ያዘጋጃችሁ ያዘጋጃችሁ ክፍል የጥናትና ምርምር ክፍል እግዚአብሔር ይስጥልን እና መሰግናለን እንዲሁም ይሄን የመሰለ የምርምር የጥናት ብዙ ደክመ ወተው ወርደው ለኛ ቀረቡልን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን እኛን ወደ ኋላ ወስደውን ማንነታችንን ውስጣችንን እንድናይ ያደረጉልን 
የተከበሩ ዶክተር መስከረምን እግዚአብሔር ስጥልን እግዚአብሔር በጸጋ በበረከት በረዴት ይጣብቅልን አገራችንን ህዝባችንን አንድ በአንድነት በፍቅር በሰላም ይጣብቅልን እግዚአብሔር አምላካችን ሶያያችንን በሰላም እንዳስጀመረ በሰላም ያስፈጽመን አባታችን ሆይ በደን ጸልይ አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስም ይቀደስ መንግስተ ተምጣ ቃደ በሰማይ እንደሆነች እንደሁን በመድር ትሁን የአለት እንጀራችን ስተን ዛሬ በደላችን ቅርበለን ኛም ይበደሉን ቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ታግባን ከክፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላ ዓለም አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምን ልሻለን በሐሳብሽ ድንግልነሽ በሥጋሽም ድንግልነሽ ያቸናፊ እግዚአብሔርና ቶይ ሰላምታ ላንች ገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽነሽ የማይሰንሽን ፍሬ ተባረክ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ሎል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳህነታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምህረትን ለምንይልን ሐያታችን ያስተሰርልን ዘን በዘላለም አሜን እግዚአብሔር አብጸጋ የወልድ ቸርነት የንፈስ ቅዱሳን ነከውላችን ጋር ይሁን ማይሰራ ጥያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ